السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا المرير هات جلار جابار هات اتشب الدرائمات فران بنون اشتيتو अर्धकार तेसरा डिसेम्बर दुई हजार एगारो इंग्रेजी तफसर कुरान महफिले सम्मानित सभापति हजरातेमार सामने उपस्थित और आन एवं हदीसर सठीक अनुसारी मुस्लिम जनता पर्दार आड़े अवस्थानरत महान दरबारे लाख शुक्रिया ज्ञापन कर मेहरबानी को अत्यंत भलोवेसे अद्यकार महफिले आसार ए बसार तौफिक नायत कर كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أمر مهان الله سبحانه وتعالى دربار شكر گزار هلام كارون تني جادر كي بھالو باشن تني جادر منغول کمنا کرن تا در کی کیا بول مطر دینی محفیل آشار توفیق دان کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن من یرد اللہ بہی خیرائی فقہو فی الدین 
ஜெய்வேன் அல்லா ரப்புல் ஆலமீன் ஜெய் வக்தீர் மங்கோல் கமனா கொரன் ஜெய் வக்தீர் கொல்லான் கமனா கொரன் আমাদের একটা পরিচয় আছে সে পরিচয় হলো মুসলিম কি নাম আমাদের তোমাদের মিল্লাত তোমাদের এই ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসালামের মিল্লাত হুয়া সাম্মা তুমুল মুসলিম তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন কি বলে মুসলিম আমাদের নাম কি এজন্য কোরআনে আর এক জায়গায় আল্লাহ তারা সুন্দর করে বলেছেন যে ব্যক্তি মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কার দিকে এবং নিজেও ন্যাক আমল করে আমল করতে হবে খালি দাওয়াত দেয় আমল করে না ওই যে বড় বুজুর্গ হয়ে গেলে আর এবাদত লাগে না আছে না এরকম আপনারা ঠিক মতো বসবেন ইনশাল্লাহ আলোচনার শেষ দিকে আসবে এই যে বই লেখা আছে বান্দা এবাদত করতে করতে যখন আল্লাহর সঙ্গে মিশে যায় একাকার হয়ে যায় তখন আর তার কোন এবাদত লাগে না বরং এবাদত করাও কুফুরি আপনারা তো আমার কথা শুনে নাওয়াজবিল্লা বললেন কিন্তু কোরআনের দলিল দিয়ে লিখেছে এখানে লেখছে সুরাই হেজরের নিরানব্বই নম্বর আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেছে তুমি তোমার রবে এবাদত করো যতক্ষণ পর্যন্ত একই না আসে তো একই না আসা পর্যন্ত এবাদত করো একই না আসলে আর এবাদত লাগবে না সোজা কথা কোরআনের আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে দিল বইয়ের নাম সেরেহাত জামিনুর পৃষ্ঠা নাম্বার তেত্রিশ এরপরে লিখেছে যে খালি এবাদত লাগে না তা না যে ব্যক্তি মাকামে তৌহিদ বা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে এবাদতের ইচ্ছা করেছে সেই কাফের এবাদতের ইচ্ছে করলেও কাফের হয়ে যাবে এটা এই দেশের একজন খ্যাতনামা পীরের বই আমি নামটা এখন বলবো না শেষের দিকে ইনশাল্লাহ মনে না থাকে মনে করাই দিবেন এটা ভূমিকা এই জন্য আনলাম আল্লাহ তারা শর্ত আরোপ করেছেন ও আমিলা সালিহান যে ব্যক্তি মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সে নিজেও আমল করে ও আমিলা সালিহান আল্লাহর নবী নিজে আমল করেছেন হাদিস পড়ুন বুখারি কিতাব উৎসলা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আল্লাহর নবী যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত মস্তিরে যাওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না এসার নামাজের আজান হয়ে গেছে সাহাবাই কেরামদেরকে জিজ্ঞেস করলেন নামাজ কি হয়ে গেছে বলল না ইয়ান্তাজিরু না কায়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ সাহাবাই কেরাম আপনার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে আপনি গেলেই তারপরে জামাত শুরু হবে আল্লাহর নবী উজু করলেন তৈরি হলেন বেহুস হয়ে পড়লেন একবার দুবার চার চারবার উজু করলেন বেহুস হয়ে পড়লেন এরপরে বললেন মরু আবাস আবু বকরকে বলো সে জন্য লোকদের ইমামতি শুরু করে দেয় আল্লাহর নবীর অনুমতি লাভ করার পরে আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহামতি শুরু করে দিলেন এবারে আল্লাহর নবী উজু করে একটু সুস্থতা বোধ করলেন দুইজন সাহাবিকে ডাক দিলেন এক পাশে আব্বাস আর এক পাশে বেলাল অথবা আলী দুজন সাহাবির কাঁধে ভর দিয়ে আল্লাহর নবী সাল্লি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জামাতে অংশগ্রহণ করার জন্য রওনা দিলেন বোখারি হাদিস 
আল্লাহর নবীর পা দুটো জমিনের সঙ্গে হেচড়ে হেচড়ে যাচ্ছিল ধরে বলুন আর আল্লাহ যেই নবী আগের বিচার সমস্ত গুণা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করা ছিল কোরআন পরিষ্কার বলেছে জামাতে অংশগ্রহণ করছেন দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এরপরে যদি কোন ব্যক্তি বলে বীর হয়ে গেলে বুজুর্গ হয়ে গেলে আল্লাহর সাথে মিশে গেলে আর এবাদত লাগে না সেইগুলো পীর না শেতান এই জন্য আজ শোনার জন্য বসবেন কোরআন হাদিসের কথা যদি বলি মানার জন্য তৈরি থাকবেন কোরআন হাদিস ছাড়া যদি কথা বলি মুখে ছুড়ে মারবেন আল্লাহর নবী সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে আরাফার ময়দানে মোস্তারাফার ময়দানে মিনার ময়দানে একই কথা কয়েকবার বলেছেন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিসকে রেখে যাচ্ছি কয়টা জিনিস সেই দুইটা জিনিস কি কি একটা বাপ দাদা ধর্ম আর একটা বড় বড় হজুরা কি বলে তার তুফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিসকে রেখে যাচ্ছি কয়টা জিনিস তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পদভ্রষ্ট হবে না পদস্খলিত হবে না বিচ্যুত হবে না পদভ্রষ্ট হবে না গোমরা হবে না মা তামার সত্যুম বিহিমা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই দুটো জিনিসকে তোমরা শক্ত ভাবে ধারণ করবে কয়টা জিনিস সে দুটো জিনিস কি কি কিতাব তারা সৌলিহি একটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কোরআন করিম আর একটা হচ্ছে আল্লাহর নবীর সহি হাদিস আল্লাহ নবীর সহি হাদিস এই জন্য বললাম হাদিসের নামে এখন অনেক জাল হাদিস আছে অনেকে আবার খেপে যায় হাদিস আবার জাল হয় আরে ভাই নবীর হাদিস জাল না আল্লাহর নবীর নামে মিথ্যা তৈরি করে যেগুলো বলে সেগুলোর নাম কি এবারে জাল হাদিস বুঝতে পেরেছেন আমার দেশে অনেক হাদিস আছে আল হাদিস বলে আসলে জাল হাদিস আসলে কি আমি যদি শুরুতে এগুলো বলি তাহলে বিগড়ে যাবেন আপনারা কেন আপনারা যে হাদিস গুলো জানেন এর মধ্যে অনেক হাদিস জাল হাদিস আছে এই জন্য শেষের দিকে বলবো আগে একটু আপনাদের মেজাজটা তৈরি করে নিয়ে সালা ঠিক আছে কি রেখে সালা বাইরা আমার এরপরে যে বিষয়টা আল্লাহ তারা বললেন আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় কার দিকে দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে ও আমিলা সালিহান নিজ নেক আমল করে আল্লাহর নবী নেক আমল করেছেন সাহাবাই কেরাম করেছেন তাহলে এই বেড়া যে কোরআন দিয়ে দলিল পেশ করে এটা জবটা কি বলে যাইতে পারি এই জন্য বলে যাই এইখানে যে ইয়াকিন বলা হয়েছে এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নবী নিজেই দিয়েছেন তাফসির এবনে কাসির হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের তাফসির সবচেয়ে ভালো তাফসির আপনারা এই তাফসিরটা পড়বেন ওই তাফসির এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখেছে আল্লাহর নবীর হাদিস যা আল্লাহর নবী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তুমি তোমার রবের ইবাদত করো যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াকিন না আসে আর ইয়াকিন মানি হচ্ছে এখানে মৃত্যু ইয়াকিন মানি কি আল্লাহর নবী ব্যাখ্যা দিলেন ইয়াকিন মানি হচ্ছে মৃত্যু তার অর্থ এই তুমি তোমার রবের ইবাদত করো যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু না আসবে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে হবে তুমি যত বুজুর্গ হও না কেন যত বড় আল্লাহওয়ালা দাবি করো না কেন কোন অবস্থায় তোমার থেকে এবাদত মাফ হবে না এবাদত করতে হবে কোন পর্যন্ত আল্লাহর নবী বললেন এই আয়াতের অর্থ যে এবাদত করো মৃত্যু পর্যন্ত আর কোন পীর সাপ লিখি দিলে এবাদত করো আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত মাকাম লাভ করা পর্যন্ত পীর সাপের ব্যাখ্যা মানবো না আল্লাহটা মানবো 
তিন নাম্বার হলো এবং বলে আমি একজন মুসলিম আমি একজন কি আমাদের পরিচয় কি আমরা এবারে মুসলিম কা কি বলে ইসলাম অর্থ কি শান্তি অনেকেই বলেছে শান্তি আর কিছু লোক আলহামদুলিল্লাহ এই যে শান্তিটা করা হয় এটা ইসলামের অর্থ না সালাম অর্থ শান্তি আমি এখানে বসে বলেছি আসসালাম আলাইকুম তার মানে হচ্ছে শান্তি আপনাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক এটা সালামের অর্থ ইসলাম মানে কি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের জানিয়ে দিয়েছেন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআন আসছে শান্তি হয় তার মানে আসলিম মানে তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকো না এটা অর্থ ইব্রাহিম আসসালাম বুঝেন উনি যেটা বুঝতে পেরেছেন তা উত্তর দিয়েছেন তিনি আসলাম তুলে রব্বিল আলমিন আমি গোটা জগৎ সময়ের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম বোঝা গেল ইসলাম মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা ইসলাম মানে কি আসলাম তো আমি আত্মসমর্পণ করলাম লে রব্বিল আলমিন গোটা জগৎ সময়ের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করব কার কাছে শুধুমাত্র মস্তিদে না সব জায়গায় এই রকম আত্মসমর্পণ যে করে তার নাম মুসলিম তার নাম কি এর নাম হলো মুসলিম আর আত্মসমর্পণ করবে না কিছু মানে কিছু মানে না মুসলিম হতে পারবে এটা বুঝে শুনে বলতেছেন তো নাকি ইসলাম মানে তাহলে আত্মসমর্পণ করা জীবনের সকল ক্ষেত্রে না কিছু ক্ষেত্রে কোরআন থেকে জিজ্ঞেস করবো কল ইন্নাতি বলো আমার সালাত আমার কোরবানি আমার ত্যাগ আমার সবকিছু আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু কার জন্য এক আল্লাহর জন্য যিনি গোটা জগৎ সমূহের রব জলে বলুন স্মান আল্লাহ আমার জীবনের সব কিছু কার জন্য এই সব কিছু আল্লাহর হুকুম মতো করার নাম হচ্ছে এবাদত কি নাম আর এই এবাদত করার জন্যই আমাদের আল্লাহ তারা তৈরি করেছেন কোরআন বলছে আমি মানব জাতিকে এবং জিন জাতিকে তৈরি করেছি শুধুমাত্র আমার গোলামি করার জন্য আমার এবাদত করার জন্য কিসের জন্য নামাজ দাঁড়িয়ে জন্য আমরা বলি মানে কি কেবলমাত্র তোমার না বুধু এবাদত করি এবাদত করি পরে কেবলমাত্র আগে তার মানে তুমি ছাড়া আমরা আর কারো এবাদত করব না গোলামি করব না আনুগত্য করব না আনুগত্য করব কার এবারে আসুন এই আল্লাহর আনুগত্য যারা করে হুকুম যারা মানে তাদের নাম হলো সেটা মানুষ হতে পারে পশু পক্ষী হতে পারে পাহাড়ও হতে পারে যদি পাহাড় আল্লাহর হুকুম মতো চলে সে মুসলিম হবে কি না দলিল নেন কোরআন থেকে আমি বলেছি কোরআন এবং হাদিস থেকে দলিল ছাড়া কোন কথা বলবো না ইনশাল্লাহ কোরআন থেকে দলিল নেন মানুষেরা কি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান তালাশ করছে অথচ ওয়ালাহু আসলামা অথচ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে গেছে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সবগুলো এক আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে আসলামা মুসলিম হয়ে গেছে চন্দ্র মুসলিম সূর্য মুসলিম আকাশ মুসলিম তারকা মুসলিম নদী মুসলিম সব মুসলিম কারণ এদের উপর আল্লাহর হুকুম আছে যেমন মনে করুন সূর্যকে আল্লাহ তারা বলছেন করান আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
সূর্যকে সৃষ্টি করে বলেছেন তুমি এই নির্দিষ্ট রাস্তায় চলবে খবরদার এর থেকে উপর দিয়ে যদি যাও মানুষ বড় ঠান্ডায় মরে যাবে এর থেকে নিচে যদি যাও মানুষ আগুনে পুড়ে যাবে তুমি এই নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে তুমি খবরদার ব্যতিক্রম করলে সত্যি হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সূর্যের প্রতি যে হুকুম করেছেন সূর্য আল্লাহর হুকুম মানে কিনা সুরাই আসিন রায়াত আমি আজকে আপনাদের মুখস্থ ওয়াজগুলো করবো যেগুলো আপ জানা আছে महापराक्रमशाली महाविज्ञानी अल्लाह तलार पक्ष निर्धारित रास्त चले এরপরে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন সুরা ইয়াসিনে বলছেন আমি চন্দ্রের জন্য কতগুলো রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছি কে নির্ধারণ করেছে আল্লাহ তালা চন্দ্রকে সৃষ্টি করে বলেছেন তুমি এই নির্দিষ্ট রাস্তায় চলবে চন্দ্র সেই রাস্তায় চলে কিনা এবারে কোরআন বলছে সূর্যের ক্ষমতা নেই চন্দ্রকে ধরা ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করার চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সবগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে চলে কার হুকুম মেনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে এই জন্য সবাই মুসলিম সবাই কি এবারে বলবেন পশু পক্ষী এক কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন আসমানে বা জমিনে যা কিছু আছে সবগুলো সাত আসমান এবং জমিন ওমান ফি হিন্না এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবগুলো তাসবি পরে কার আল্লাহ বলছে না তাসবিও পরে আমরা তো হুজুর বুঝি না আপনি বুঝবেন কি করে আপনি শোনেন কুহু কুহু ও বলে আল্লাহ আল্লাহ আপনি ভোর রাতে মরগের আওয়াজ শোনেন কুকুরাতুর আসলে সে বলে সুব্বন কুদ্দোসন আল্লাহ এই কথার অপরাণে বলে দিয়েছেন পাহাড় পর্বত বলো চন্দ্র সূর্য বলো আসমান জমিন বলো গাছ গাছালি বলো এমন কোন বস্তু নাই যে আল্লাহ তাসবিক পরে না কিন্তু তোমরা ওদের তাসবি জানো না ওদের তাসবি বুঝো না আল্লাহ বলছেন তোমরা ওদের তাসবি সকলে তাসবি পরে কা তাহলে আল্লাহর হুকুম মানে আল্লাহর তাসবি পরে যারা সবাই কি মুসলিম এখন আসুন আমরা এরকম আল্লাহর হুকুম মেনে মুসলিম কিনা আল্লাহর হুকুম পাওয়া যাবে কোথায় মন করা বললে চলবে আল্লাহ তারা বিধান দেন নাই সেই বিধান ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি এবাদত করে এবাদত চলবে জহরের ফরজ নমাজ করে কা আসর করে কা এসা করে কা মাগরিব করে কা এখন যদি আজকে আমি বলি বাইরা মাগরিবের নামাজ তিন রাখাত পড়বেন কেন চার রাখাত পড়েন একটা রুকু বেশি হবে দুইটা শ্রেদ্ধা বেশি হবে খুশু খুজুর সঙ্গে লম্বা রুকু করবেন শ্রেদ্ধা করবেন তাসবি পড়েন সুবাহান আরবের আজিম সুবাহান আরবের আলা এইরকম চার রাখাত মাগরিব পড়বেন আজকের থেকে আপনারা কেউ পড়বেন কেন পড়বেন না আমি আলেম মানুষ বললাম মানবেন না কেন মানবেন না আল্লাহর হুকুম নাই রসুলের তরিকায় নাই পরিষ্কার এইটা যদি পরিষ্কার বুঝে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ লাস্টের দিকে আলোচনা করতে আমার সুবিধা হবে তখন দেখবেন যে নিজের মত মতো না হইলে হুজুর ভুল বলতেছে সমস্যাটা এখানে আমার ভেয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য মানুষকে কোরআন দিয়েছেন কেতাব দিয়েছেন খালি রসুল পাঠান নাই এটাকে আমি উদাহরণ দিয়ে বলি মানুষকে আল্লাহ চক্ষু দিয়েছেন কিসের জন্য কিন্তু চোখ থাকলেই দেখে চোখ থাকলে কি দেখে নাকি বলবেন চোখ কানা হলে দেখে না না তা না চোখের পাওয়ারও ঠিক আছে 
তোমার চোখের পাওয়ার ঠিক আছে তারপরে ও চোখ দিয়ে দেখতে হলে আলোর প্রয়োজন কিসের প্রয়োজন তোমার চোখের পাওয়ার যত ভালো হোক না কেন যদি কোন আলো না থাকে সূর্যের আলো চাঁদের আলো মোমবাতির আলো বিদ্যুতের আলো কোন প্রকারের আলো যদি তোমার চোখের সামনে না থাকে তোমার চোখের পাওয়ার যত ভালো হোক না কেন কিছুই দেখা যাবে না ঠিক কিনা ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানব জাতিকে আর একটা চক্ষু দিয়েছেন জ্ঞানের চক্ষু কোন চক্ষু এই জ্ঞান চক্ষুটা দিয়েছেন মূলত আল্লাহকে চেনার জন্য আল্লাহর বিধানকে জানার জন্য কিন্তু এই জ্ঞান থাকলেই আল্লাহকে চেনা যাবে না এখানে একটা আলোর দরকার কি দরকার এই চোখ দিয়ে দেখতে যেমন আলো দরকার জ্ঞান চোখ দিয়ে দেখতে কি লাগবে সেই আলোটাই হচ্ছে পোরাণ সে আলোর নাম কি আল্লাহ তালা পোরাণে বলছেন তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর আগমন করেছে আলো আগমন করেছে আলো কোরআনের আবার সুরায় সফে আল্লাহ বলেছেন সুন্দর করে আল্লাহর দুশ্মনেরা কাফের মশরিকেরা চায় আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করে দেওয়ার জন্য তাদের মুখ দিয়ে ফু দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায় আল্লাহ রাবুল আলমিন তার নূর কে পূর্ণ করে ছাড়বেন কারিহাল যদিও দুনিয়ার সমস্ত কাফের মশরিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর নূর কে নিবাতে চায় তারা নিবাতে পারবে না আল্লাহ তার নূর কে পূর্ণ করে ছাড়বেন সেই নূরের নাম কি এটা হচ্ছে আলো এই আলো যদি না থাকে যত বড় বিজ্ঞানী হোক না কেন আল্লাহকে চিনতে পারবে দারুইন বিজ্ঞানী ছিল জ্ঞানের কমি ছিল না কিন্তু কোরআনের আলো ছিল না বিধায় সে মানব কেমনি সৃষ্টি হল এই চিন্তা করতে করতে কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে বানর দেখে বলল এইগুলোই আমাদের আদি পুরুষ বানর গাছে ঝুলতে ঝুলতে ল্যাপটা পড়ে গেছে এরপরে সোজা হয়ে হাঁটা শুরু করেছে এইভাবে মানুষ তৈরি হয়েছে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই বানর এখনো জঙ্গলে আছে কিনা চিড়িয়াখানা আছে কিনা গাছের সঙ্গে ঝোলে কিনা আগে যদি ঝুলতে ঝুলতে ন্যাসটা পড়ে গিয়ে থাকে এখন পরে না কেন এখনো তো কোন একটা বানর অর্ধেক মানুষ কোনটা পোয়া মানুষ কোনটা শিকি মানুষ হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে না কেন আসল বিষয়টা হচ্ছে এই পাবদা মাছ আর বোয়াল মাছ দেখতে একরকম কিনা এখন যদি কেউ বলে পাবদা মাছগুলো হচ্ছে বোয়াল মাছের আদি পুরুষ বানা যাবে এরকম ভাবে গজার মাছ টাকি মাছ দেখতে একরকম কিনা এখন যদি কেউ বলে গজার মাছগুলো হচ্ছে এই বড় বড় শৌল মাছ গজার মাছের আদি পুরুষ টাকি মাছগুলো বিশ্বাস করা যাবে ঠিক তেমনি ভাবে মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এই বিজ্ঞানীর জ্ঞান থাকা সত্য সেটা বুঝতে পারে না কারণ কি ছিল না জ্ঞান ছিল ঠিকই কিন্তু জ্ঞান চোখের সামনে কোরআনের আলো ছিল না অপর দিকে ডক্টর মরিস বুকাইলি একজন খ্রিস্টান তিনিও কোরআন গবেষণা করতে শুরু করলেন উদ্দেশ্য ছিল কোরআনের ভুল ধরা খ্রিস্টান মানুষ অনুবাদ পড়ল ইংলিশে কিছু ভুল পেয়েও গেল মহা খুশি আমি কোরআনের ভুল ধরতে পেরেছি খ্রিস্টান জগৎ খুশি হবে মুসলিম জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে মহা খুশি কিন্তু চালাক মানুষ জ্ঞানী মানুষ চিন্তা করলেন আমি কোরআনের অনুবাদ করে ভুল ধরেছি ইংরেজি অনুবাদ করেছি অনুবাদক ভুল করলে তো সর্বনাশ আমি বোকা হয়ে যাব সেজন্য আমাকে কোরআনের ভুল ধরতে হলে আরবি শিখতে হবে এই জন্য কোরআন সহিশুদ্ধ ভাবে বুঝতে হলে তাদেরকে ঠিক মতো আরবি বুঝতে হবে এবারে ডক্টর মরিস বুকাইলি আরবি ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করল আনাকুম বানাকুম জানাকুম না ঠিক মতো আরবি শিখল আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে আবার কোরআনুল করিমকে সামনে নিয়ে বসলো আর ইসলাম মেম আলহামদু থেকে শুরু করে সোরায় নাচ পর্যন্ত একবার নয় দুবার নয় বারবার পড়াশোনা করল 
এবারে তিনি মন্তব্য লেখলেন অনেক বইটা আছে বাংলায় আপনারা দেখে নেবেন তিনি লেখলেন আমি কোরআন উল কারিমকে পড়তে শুরু করেছিলাম কোরআনের ভুল ধরার জন্য সেজন্য আমি আরবি ভাষা শিক্ষা করেছি কোরআনকে বারবার পড়েছি গোটা কোরআনকে আমি যতবার পড়লাম ততবার কোরআনের নতুন বিজ্ঞান আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে আমি কোরআন উল কারিমকে ভুল ধরার জন্য পড়া শুরু করলাম আমি কোরআন উল কারিমকে যত বেশি পড়তে লাগলাম আমার ভুল ধরা তো দূরের কথা কোরআন বরং আমার জীবনের ধাপে ধাপে আমার জীবনের বাকে বাকে যতগুলো ভুল ছিল সমস্ত ভুল ভুল এক এক করে কোরআন সংশোধন করে দিয়েছে জনে বলেন সুহার আল্লাহ তোমাদের কাছে আলো এসেছে এই কোরআনের আলো যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে কোরআনের বিধান যে ব্যক্তি মেনে নিবে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্র জীবনে সব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোরআনকে মানবে সেই ব্যক্তি মুসলিম হবে আর যদি কোরআনের কিছু মানে কিছু মানে না তাকে মুসলিম বলা যাবে না এবারে ভাই যারা আসুন আমরা বুঝে শুনে মুসলিম হলাম কিনা তুমি চোরের জন্য শান্তি ঘুমাতে পারছো না মসজিদের জুতা পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না চোরের জ্বালায় তোমার ঘুম আসে না এই চোরের থেকে বাঁচতে হলে আমার বিধান রয়েছে পরানে চোর চাই পুরুষ চাই নারী হোক চুরি করলে ওদের হাত কেটে ফেলো আইনটা দিয়েছেন কে আমার সমাজে আইন আছে এবার মুসলিম কি রাজ্যে ভোগ করে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করেছে আল্লাহ রব্বুর আলমিন বলেছেন আল্লাহ কুমু হাফেজ আমার পিছনে বসা আছে আমার আগে যে বক্তা বস করে আমার ছাত্র হাফেজ যাত্রের হাফেজ বয়ানে বোঝেন না এবং আরো কয়েক বছর আছে আমার সাথে আলেন যারা প্রত্যেকে হাদিসের যে কোনো বিষয় হিসাবে বের করে দিবে আমার পাশে বসা আছে আপনারা কিন্তু বলছি আমারও তাদের কোরআনের আয়াত যদি আমি মিথ্যা বলি তা ধরবে না সামনে লোকদেরকে বললাম কোরআনের আয়াত আল্লাহ আল্লাহ আমি বিধান দেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর বিধানকে পশ্চাতে ফেলে দেওয়া আল্লাহর বিধানকে পিছনে ফেলে দেওয়ার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নাই অধিকার কারো আছে আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন জেনে রাখো সৃষ্টি যার আইন চলবে কেবল তার সৃষ্টি যার কোরআনের আয়া আল্লাহ আমরা যখন একটা কারখানার মালিককে চিনি যে এই লোকটা এই এক লক্ষ শ্রমিক আছে এটার মালিক এই তুরাবালি এখন কারখানার মালিকদেরকে উনি যা বলবেন সবাই শুনবে কিনা এই কারখানা দুনিয়ার কারখানার মালিককে আছে গোটা আসমানে বা জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা কার মালিকানা যখন আল্লাহর আইন চলবে কার আল্লাহর বিধান ছিল চোরের হাত কেটে দাও আল্লাহ বলেন এইটা যদি বাস্তবায়ন করো তোমার দোকান খোলা থাকবে চোরের ভয় থাকবে না মক্কা মদিনায় গিয়ে দেখো আদান হয়ে গেছে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত খোলা রেখে মসজিদে চলে যাচ্ছে কোন চোরের ভয় নাই সোনার মদিনার এ অবস্থা সোনার বাংলায় যদি যাও মসজিদে ভালো জুতা নিয়ে জুতারা চুরি হয়ে যাবে গত রাত্রে আমি মা আপিল করতে গেলাম সেখানে পকেটে একটা মোবাইল ছিল কোন জায়গায় পড়ে গেছে আর পাইলাম না বিশ হাজার টাকার উপরে মোবাইলটা দাম এইবার হজার থেকে আনলাম যাই হোক ই সেভেন্টি টু এটা শখের মোবাইল ছিল আমার একটা নিয়ে গেছে চোরে ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুর আলমিন কোরআন উল কারিমে পরিষ্কার করে দিলেন এরপরে আল্লাহর নবীর আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন হাদিস পড়ুন মুসলিম শরীফের সই হাদিস রয়েছে আল্লাহর নবী যখন মোদী মক্কা বিজয় করলেন মক্কা বিজয়ের তিন দিনের মাথায় মক্কায় একটা চুরির ঘটনা ঘটল চুরিটা করেছে কে 
বক্কার কোরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা নামটাও আল্লাহর নবীর ছোট মেয়ে ফাতেমার নামে নাম কোরাইশের নেতারা চিন্তায় পড়ে গেল এখন ইসলাম এখানে বিজয় হয়েছে কোরআনের রাজ কায়েম হয়েছে এখন যদি এই বিচার হয় তো হাত কাটা যাবে হাত কাটা গেলে কোরাইশ বংশের বদ্দাম হয়ে যাবে কি করে আল্লাহ নবীকে একটু বোঝানো যায় যে বিচারটা লঘু করা যায় কিনা বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কিনা এজন্য সবাই ধরল আল্লাহর নবীর পালক নাতি আল্লাহ নবীর পুত্র সন্তান আপনারা জানেন জীবিত ছিল না একটা পালক পুত্র ছিল নাম কি জায়েদ এই জায়েদের পুত্র ছিল উসামা সেই হিসেবে পালক নাতি আল্লাহর নবীর আদরের নাতি নবীর সঙ্গে কত কথাই না বলে মক্কার নেতারা গিয়ে উসামাকে ধরল তুমি তোমার দাদু জানের কাছে গিয়ে বলো ইয়ারাহি মক্কায় একটা চুরির ঘটনা ঘটে গেছে ধরা পড়েছে বিচারটা আপনার আদালতে আসবে মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশ কোরাইশ বংশের মেয়ে যদি ওর হাত কাটা যায় কোরাইশ বংশের বদনাম হয়ে যাবে আপনিও কিন্তু সেই বদনামের ভাগীদার হয়ে যাবেন আপনার বংশ দাও কোরাইশ বংশ তেল দিল বুঝলেন না এরপরে শুনুন এ পর্যন্ত শেষ নয় ওই মহিলার নামটাও হচ্ছে আপনার ছোট মেয়ে ফাতেমার নামে নাম একটু বিকল্প বিচার করা যায় কিনা আল্লাহ নবী কি বিকল্প বিচার করেছিলেন মুসলিম শরীফের সৈহাদি সে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন ও মুসলিম জাতি তোমরাও কি সে হুমি খ্রিস্টানদের মতো আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করতে চাও ওদের মধ্যে বড় লোকেরা যদি কোনো অন্যায় করত ধনী লোকেরা কোনো অন্যায় করত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো লোকে অন্যায় করত তার বিচারকে ঘুরিয়ে দিত জেনে রাখি আল্লাহ তারা বিধান দিয়েছেন এই বিধানকে পশ্চাতে ফেলে দেওয়ার অধিকার কারো নাই আমারও নাই শুধু কুরাইশ বংশের মেয়ে ফাতে বা কেন আজকে যদি কোরাইশ বংশের মেয়ে ফাতেমা ছাড়া মোহাম্মদের কলিজার টুকরা মা ফাতেমা যদি চুরি করত আমি আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমি তার হাত পর্যন্ত কেটে ফেলতাম জরে বলুন আল কোরআনের আলো যত জোরেই বলুন আর এইখানে যত শত লোক থাকুক চোরে হাত কাটেন না দেখেন পুলিশ গ্রেফতার করেন রসিম উদ্দিনকে আগে তাহলে আপনি ঘরে ঘরে জ্বালাইতে পারবেন না কোথায় জ্বালাইতে হইবে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করার অধিকার কারণে এটা আমরা পরিষ্কার হয়ে গেলাম আসলে আরো কয়েকটা দেখাই তাহলে কেমনি বুঝবেন আল্লাহ রাব্বুর আলমিন কোরআনুল কারিমে স্পষ্ট করে বলেছেন আমার জাতি বলল যে না পতিত লয় যদি লাইসেন্স থাকে তাহলে তাকে তোমরা বেশ্যা বলো না এটা অবৈধ যারা যৌন করবি এর নাম কি যৌন কর্মী আজকের পত্রিকা আছে একটা যৌন কর্মীকে খুন করেছে দেখেন না আজকের পত্রিকা না পত্রিকাই বলেন না আজকে পত্রিকায় আছে একজন যৌন কর্মীকে কন্ট্রাক্ট করেছিল চুক্তি করেছিল এতে বনি বরাদ না হওয়ায় ওকে জবাই করেছে যৌন কর্মী আমার ভাইয়েরা আমার আব্বুর আলমিন জেলা বিচারকে হারাম করে দিলেন আমার জাতি পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়ে হালাল করে দিচ্ছে বৈধ করে দিচ্ছে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে বৈধ করা হালাল তার অধিকার কারো আছে যদি করে এবারে আসুন জেনারে বিচারের শাস্তিও করানি বলা আছে ব্যবিচারী নি আর ব্যবিচারী যদি বিবাহিত না হয় তাহলে ওদেরকে জনসমক্ষে আনো 
একশো দোররা মারো আর যদি বিবাহিত হয় ওই বাদর গুলোকে গাছের সঙ্গে বাঁধো অথবা হাঁটু পর্যন্ত গাড়ো এরপরে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ও রক্ত মাংস হাড্ডি গুলো বাতাসে উড়িয়ে দাও আইনটা দিয়েছেন কে আল্লাহর বিধান আছে এটা বর্বর আইন মধ্যযুগীয় বর্বর আইন এরকম ভাবে এটাকে তিরস্কার করা হলো বাতিল করা হলো বিকল্প আইন তৈরি করা হলো আরো দেখবেন আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে সুদকে হারাম করে দিয়েছে না হালাল সুদ হালাল না হারাম দাবি করছো মমিন বলে দাবি করছো মুসলিম দাবি করছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমরা যদি সত্যিকার মমিন হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের যত পাওনা সুদ আছে তোমাদের মা বাকিয়া যত বাকিয়া সুদ আছে সমস্ত সুদ গুলো ছেড়ে দাও বর্জন করে দাও কে বলেছেন এরপরে বলছেন ফাইলাম তাকালু যদি আল্লাহর বিধান জানার পরে তোমরা বর্জন না করো चले सूद हराम कैमने चलो यह आईन हलो सूधे जो लाइसेंस थे हालाल बैध लाइसेंस ना थे अवैध ग्रामे सूदी महाजन যদি টাকা সুদে লাগায় এটা হলো হারাম সরকারের খাতায় কারণ এটা লাইসেন্স নাই আর এছাড়া সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক কুবালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক কৃষি ব্যাংক বাউয়া ব্যাংক কোন ব্যাংক যত আছে সব চলে কিসে সুদে চলে না এটা হালাল এটা কি হালাল কারণ কি সরকার অনুমোদন দিয়েছে এগুলো ব্যাংকের অনুমোদন দেয় কে তো সরকার অনুমোদন দিলে সুদ হালাল হয়ে গেল সুদ হারাম করলেন কে আর হালাল করলো কারা এখন সরকারের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই সরকার কি এমনি হয় না আপনারা বানান তাহলে এইগুলো বানাবার ক্ষেত্রে আমাদেরও ভূমিকা আছে ঠিক কি না এই জন্য আমি সরকারের দোষ দিচ্ছি না দোষ দিচ্ছি আমাদের আমরা কেমন মুসলিম এটা একটু দেখাচ্ছি এমনি ভাবে আরো বলবো আল্লাহ রাব্বুর আলমিন পর্দার বিধান দিয়েছেন তোমার দেশে বড় সমস্যা ইপটিজিং হয় নারীকে ধর্ষণ করে নারীকে হাইজ্যাক করে এসিড মারে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন কোরআন উল করিমে বিধান দিয়েছেন এবং সমস্ত মমিনদের মেয়েদেরকে বলুন তারা যেন নিজের উপরে জেল বাপ করে নাই হেজাব করে নাই পর্দা করে নাই পর্দার বিধান দিয়েছেন কে আমার জাতি বলল যে না পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না পর্দার জন্য বাধ্য করেছেন কে আল্লাহর বিধান যদি কোন ব্যক্তি বাতিল করে অথবা এই যুগে চলে না বলে ইমান থাকবে এবারে শুনুন আরো স্পষ্ট বিষয় যেটা তোমাদের ভোলার কথা নয় কোরআন বলছে আল্লাহ তালা সম্পত্তি বন্টনের আইন দিয়েছেন কে সোরাইনে সার এগারো নাম্বার আয়াত নিজে তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন ওসিয়াত করছেন কে হুকুম দিচ্ছেন নবীর দায়িত্ব ছাড়েন নাই কোন রসুলের দায়িত্ব ছাড়েন নাই মুক্তি সাহেবের দায়িত্ব ছাড়েন নাই পীরের দায়িত্ব ছাড়েন নাই নিজে ঘোষণা করেছেন 
আল্লাহ তালা তোমাদেরকেও সিয়াত করছেন হুকুম দিচ্ছেন বিধান দিচ্ছেন ফি আউলা দিকুম তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে একজন পুরুষ সন্তান দুইজনের দুইজন একজন নারী একজন পুরুষ সন্তান দুইজন নারীর সমান সম্পত্তি পাবে আইনটা দিয়েছেন কে আমার জাতি বলল যে না আল্লাহ তালা নারীদেরকে ঠকিয়েছে পর্দার বিধান দিয়ে নারীদেরকে চার দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ করেছে ও আমার ভাইয়েরা এই বিধানগুলো সবকার এতগুলো বিধানকে যদি অমান্য করে এরপরও মুসলিম হওয়া যাবে মুসলিম মানে এই জন্য আমি আগে পরিষ্কার করে নিয়েছি ইসলাম অর্থ কি এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর কমান চলবে বিধান চলবে কার যদি কোন ব্যক্তি কিছু মানে আর কিছু মানে না আল্লাহ বাতিল করে মুসলিম থাকবে তাহলে শয়তানের দোষ ছিল কি শয়তান আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল কয়টা এরকম তো আদম করেছিল আদম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আদম আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো যেথা ইচ্ছা সেথায় যাও যা মনে চায় তা খাও কিন্তু খবরদার খবরদার এই নির্দিষ্ট গাছের কাছেও যাবে না আদম আলাই ইসলাম ভুল করে খেয়ে ফেললেন আল্লাহ তারা জিজ্ঞেস করেন আদম তুমি এই কাজটা কেন করলে আদম আলাহ ইসলাম কেন করলো আল্লাহ তারা বলছেন আদম আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু কথা শিখলো সেগুলো সে বলল যার কারণে আল্লাহ তারা তার তবা কবুল করেছেন সেই কথাগুলো ছিল কি আমি নিজের উপরে জুলুম করেছি অত্যাচার করেছি আমরা অন্যায় করে ফেলেছি তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করে এবং দয়া না করো আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব আদবার আসলাম ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন কিনা जिज्ञेस कर আমি যখন তোকে হুকুম করলাম তুই কেন আদমকে শ্রদ্ধা করলি না কে তোকে বাধা দিল ইবলিস যদি বলতো আল্লাহ আমি অন্যায় করেছি আল্লাহ মাফ করতেন কি না আল্লাহ মাফ করতেন না ইবলিস বলতো বানাম না আল্লাহ মাফ করতেন কিনা কিন্তু ইবলিস তা বলে নাই ইবলিস উল্টা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করলো সে বলল আমি তো আদমের চেয়ে ভালো তার মানে তোমার হুকুম দেওয়াটা ঠিক হয় নাই তুমি চোরের হাত কাটতে বলেছো অন্যায় করেছো মানব অধিকার লঙ্ঘন করেছো জেনা বিচারকে হারাম করেছো যৌন কর্মীদের অধিকার হরণ করেছো তুমি পাথর চুরে হত্যা করতে বলেছো ঠিক করো নাই তুমি সম্পত্তি বন্টনের আইনে নারীদেরকে ঠকিয়েছ অবাইজান ইবলিস এইরকম দায়ের কথা বলেন ইবলিস বলেছে আমি তো আদমের চেয়ে ভালো কেমনে ভালো তাও বুঝাইল কলাত্তানি 
তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন দিয়ে আগুনকে সৃষ্টি করেছো মাটি দিয়ে আগুন যদি নিচেও জ্বালায় উপরে উঠে আগুনের গতি ঊর্ধ্বে মাটির গতি নিম্নে মাটি যদি উপরে ছুঁড়ে মারা হয় নিচের দিকে চলে আসে অতএব যুক্তির কথা হলো আদম আমার সামনে নত হবে শ্রদ্ধা করবে আমি আদমকে শ্রদ্ধা করব এটা যুক্তিতে মেলে না প্রথম যুক্তিবাদীর নাম কি প্রথম যুক্তিবাদীর নাম কি এই জন্য মনে রাখবেন কাল যুক্তিবাদী অমুক্ত মুখ এই দিয়ে আমার দেশে এখন ওয়াক হয় আল্লামা ইকবাল এই কথাটা ভারতবর্ষের জন্য খুব সুন্দর বলেছেন मुस्लिम जति कुरान के भूले गादी के भूले गौबा स्पष्ट कर दिए मुफ्ती जसिम उद्दीन रहमानी बोलते एक रकम और समस्त पीरसाबरा बोल चार एक रकम ता बसिभाग कौन दिखे गल बड़ पीरसाब की बल ये मानवा ना कि करवा कुरान करीम मानते मुक्तिजीवी जीवी नाम तब सब बुद्धिजीवी ना जरा व्यतिक्रम तक स्वागत धन्यवाद কিন্তু বেশিরভাগ লোকের এই কাজটাই করে এই জন্য বলছি প্রথম বুদ্ধিজীবীর নাম কি আল্লাহ আমি তো আদমের চেয়ে ভালো ফলাকটা নিয়ে তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন দিয়ে ইবলিস কে আর আদমকে সৃষ্টি করেছো মাটি দিয়ে সুতরাং যুক্তির কথা হলো আদম আমার সামনে নত হবে আমি আদমের সামনে নয় আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করল কাপের হয়ে গেল অমুসলমান জাতি ইবলিস যদি আল্লাহর একটা হুকুম কমান্য করে কাপের হয়ে যায় তাহলে তুমি আমি মুসলমান দাবি করে যদি অনেকগুলো হুকুম বাতিল করে দিলাম মুসলমান থাকব এইখানে পার্থক্য মুসলমানদের মধ্যে আর কাফেরদের মধ্যে মুসলিমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে হুকুম মানবে কার আর ওরা আল্লাহরটাও মানে चरित्रिकेबाया 
गंगा का स्नान भी लिया खुश रहे अल्लाह भी शैतान भी नाराज ना हो खुश रहे अल्लाह भी बोले तरबर की शैतान भी नाराज ना हो अल्लाह खुशी था कुक शैतान जन असंतुष्ट ना हो जन मक्का हज करते जाए आरोप गंगा स्नान करते हो जाए दुर्गा देवी का बोले दुर्गा देवी गदे चले धने धन्य फसल परिपूर्ण हो गए मक्कार काफेरा क्योंकि विश्वास करतना कुरान करीमे आज के भलो कर बुझुन लोकर मन मुसलमान कारण विश्वास करी आल्ला आल्लाह सृष्टिकरता प्रमाण करते अनेक समय लगे इलमी विषय अपना कतटुकु धर्म धारण करते आल्ला स्पष्ट कर दिए रकम विश्वास मक्कर काफेरा करत मक्काय खाना क्या आगे छोना और हज करतना हज करत हाजी दे के पानी खेवाई तो खाली तईना आल्लर नबी जो तौर दावत दवा शुरू कर लें आबू जहाल तक की मुहम्मद सलाम बेदीन हो गए तर मान आबू जहाल बड़ धार्मिक से बदर युद्ध जावर आगे रात खाना खबर गिलाफ कर कान्न काटी कर रब्बे कबा ओहे कबार मालिक कबार रब तुम्हार घर निर्माण कर तुम्हार घर खेत मत कर संस्कार करी परिष्कार परिच्छन रखी तुम्हार हादी दे के पानी खावई मेहमानदारी करी मुहम्मद मध्य थे एक जन लोक बेदीन हो गए बाप दादा धर्म त्याग कर सबा सबी हो गए यकम दोआा करल आल्ला तुम्हें तर बिुदे सहाज्य करो एर पर बदर युद्ध रात्रे गए कि दोआा कर तारीखर कितबगुल पढ़ु आल्ला नबी जीवन कितबगुल बदर युद्ध कहनी पढ़ु आल्ला नबी बोलें बदर युद्ध आगे रे आबू जहेल आल्लर का कान्न गाड़ी कर आल्लाह तुम्हें काबार मालिक हमारा काबार खादेम मध्य मुहम्मद सलाम बेदीन हो गए तुम्हार पक्षे जुद्ध करारे बोलो दुईटा दल मध्य जेटा तुम्हारे प्रिय जेटा हक तुम्हें ये सहाज करो आबू जहाज दवा करते कि दवा करते आल्ला रसुल सलाम आबू जहाज दो आल्ला कबूल कर दल मध्य जो दल का तुम्हारे हक ता तुम सहाज्य करो आल्ला नबीर दल के सहाज्य कर हक दल के सहाज्य कर और दल के जहां नामे पहुंचे दीन ठीक है आबू जहाल्ला विश्वास कर तो आल्ला शयतान विश्वास कर आल्ला शयतान जो जहां नाम दे बहिष्कृत हल शयतान को खेला बाबारे जाए ना खेला बाबा जाए ना लैंडा बाबार का जाए ना वो हमारे भाइयों शयत आज के हमारे मुसलमाना विश्वास कर कि कल्ला धन रसुल के दिए आल्ला गे खाली हुए रसुलर धन खजा के दिए रसुल गेन खाली हुए रसुलर धन खजा पे लुकिए आदमी रे क्यों फेरे ना खाली हाथे खजा रे तो दरबारे गान गान कम आल्ला बोले खाली हो गए अमुसलमान जदि को व्यक्ति जो विश्वास कर आल्लर को क्षमता नाई आल्ला समस्त क्षमता का दिए खाली हो गए से व्यक्ति मुसलमान थक কোরআন পরিষ্কার বলেছে সুরালে মানে ছাব্বিশ নম্বর আদালত বলছেন মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিন যারা মুসলিম দাবি করেছে আল্লাহ তুমি সমস্ত ক্ষমতার মালিক সমস্ত ক্ষমতার মালিককে এই নামে একটা সুরাও আছে তার মূল্য ওই আল্লাহ যার ক্ষমতা সমস্ত ক্ষমতা যার হাতে সমস্ত ক্ষমতার মালিক না জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আল্লাহ তারা বলছেন क्षमता छिनिए नाओ 
এবং তুমি যাকে ইচ্ছে করে ইজ্জত দান করো অত জিল্লমান তাও তুমি যাকে ইচ্ছে করো তাকে জিল্লত দান অপমান করো বিয়াদিক আল খাইর সমস্ত মঙ্গলের চাবি কাছে কার হাতে আল্লাহ পরিষ্কার বললে সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে শয়তানও বুঝল সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে এই জন্য জান্নাত থেকে বহিষ্কার হওয়ার পরে প্রার্থনা করেছে কার কাছে কি সুন্দর ডাক দেখেন না কোন আয়াত আছে এটা রব্বি আপনি যদি মক্কার কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করেন দুনিয়ার সমস্ত গুফারদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খলা কাহুম কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে তারা বলবে সৃষ্টি করেছেন কে তাহলে সৃষ্টিকর্তা তুমি আমি যেমন বিশ্বাস করি কাকে মক্কার কাফেররা বিশ্বাস করত কাকে আরো সামনে চলো পরে আর একা আদ আল্লাহ বলছেন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন এবং চন্দ্র সূর্যকে অধীনস্থ করে দিয়েছে কে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে কে তারা বলবে সব করেন কে তাহলে চন্দ্র সূর্য বিশ্বাস করি যে সৃষ্টিকর্তাকে আমি তুমি যেমন বিশ্বাস করি আল্লাহ মক্কার কুফর বিশ্বাস করতো তাকে শুধু এ পর্যন্ত না বৃষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ ফসল দেওয়ার মালিক আল্লাহ তা ওরা বিশ্বাস কত করান বলছে হে নবী আপনি যদি মক্কার কুফারদেরকে জিজ্ঞেস করেন আবু জাহের আবুল হাবদেরকে জিজ্ঞেস করেন দুনিয়ার কুফারদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান্নাজ্জালামিনাসামান কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে বৃষ্টি দেয় কে বিশ্বাস করত এবার ইহুদি খ্রিস্টান আল্লাহ বিশ্বাস করে কোরআন বলছে সুরায় মায়দার আঠারো নম্বর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এহুদি এবং খ্রিস্টানরা বলে আমরা হচ্ছে আল্লাহর সন্তান আল্লাহর নাতিভূতি তেজ্য পুত্র না আল্লাহর প্রিয় পুত্র আল্লাহর কি এহুদি খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান দাবি করে আল্লাহ বিশ্বাস করে না ওরা যিশুকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে আল্লাহ বিশ্বাস করে কি না তাহলে আল্লাহ বিশ্বাস তো ওরাও করে আমরাও করি পার্থক্যটা কোন জায়গায় অমুসলমান জাতি তুমি বলবো ওরা মূর্তি পূজা করে আমরা মূর্তি পূজা করি না পার্থক্য একটা পাওয়া গেছে না আগে দেখো মূর্তি পূজা ওরা কেন করে কোরআন বলছে ওরা বলবে আমরা এই দেব দেবী মূর্তি পূজা শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যেই করি এরা আমাদেরকে মাধ্যম হইয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে পাইবানা অবসলমান জাতি আমি ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করেছি আজ মেরে গেলাম দেখি লেখা আছে এক জায়গায় অর্থ কি আসমান তোমার জমিন তোমার আজমিরি আসমানের মালিক কি আজমির না আল্লাহ ওইখানে লেখা আছে আসমান হায় তেরা এ জমিন হায় তেরি এই 
জাপানের মালিক তুমি ইংল্যান্ডের মালিক তুমি সব কিছু তোমার মালিক এরা তুমি যা চাও তাই হয় আমার মকসুদটা পূরণ করে দাও তুমি বাবা আগমিরি জোরে বলে না আমার দেশে বলে না গাউস আজম ও ভাই জান গাউস পানি কি গাউস পানি হচ্ছে ত্রাণ কর্তা বিপদে উদ্ধারকারী আগা তাই অবিস এগা সাতান আল গাউস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপদে উদ্ধার করা আল আজম মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় আপনারা পাকিস্তান আমাদের যারা আছেন পুরাতন তিন মাথাওয়ালা ওই যে মাথা একসাথে তাহলে বুঝা গেল মতকার কুফাররাও মূর্তিদের কে মাধ্যম মনে করত আর তুমিও মাধ্যম মনে করছো এবারে কোরআন কে জিজ্ঞেস করি আল্লাহ কে পাইতে মাধ্যম লাগে না ডাইরেক্ট বলবো তোমার সম্বোধন করা হচ্ছে ডাইরেক্ট না ভাইয়া মাধ্যম আছে সরাসরি বলা হচ্ছে ইয়া কানা বুধু আমি কেবলমাত্র তোমার এই কোরআনি করি তোমার হুকুম মানি তোমার আনুগত্য করি এছাড়া কারো আনুগত্য করি না তোমার কাছে সাহায্য চাই নামাজে দাঁড়িয়ে বললা ডাইরেক্ট এবারে হজে কি করো দেখো হজের মধ্যে বলে লাভবাইক আল্লাহ লাভবাইক আল্লাহ তোর লাভবাইক শুনব না আগে পরিচয় দে তোর মধ্যে কোন ভায়া মাধ্যম আছে কিনা কোন শিরিক আছে অংশীদার আছে কিনা এবারে হাজিসা বলছে লাভবাইক আল্লাহিক না তোমার কোন শরিক নাই কোন অংশীদার নাই সব কিছু উৎখাত করে দিয়েছি একমাত্র তোমাকে আমি ডাকছি এবারে প্রশংসা করছে আল্লাহর নামার দাঁড়িয়ে যখন বান্দা বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বা আলমিন সব প্রশংসা আল্লাহ আর রহমান আর রহিম মালিক দিক আল্লাহ কয় এইসব চলবে না আগে পরিচয় হোক কোন নেতা আসলে মন্ত্রী আসলো জিজ্ঞেস করবে তোমরা কি আগে প্রশংসা করে আপনি অমুক তমুক এরপরে পরিচয় দেয় আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে এলাকার জনগণ আপনাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না সবাই আপনাকেই ভোট দিয়েছে সম্পর্কে এটা কি ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের সুরায় ফাতে হয় দাঁড়িয়ে আপনি প্রথম আল্লাহর প্রশংসা পেশ করছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান আর রহিম মালিক এতগুলো প্রশংসা করার পরে এবারে আল্লাহ তারা জানতে চান তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়টা কি বলো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি বলো এবারে বান্দা সম্পর্ক বলছে ইয়া কানা বুধু আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হচ্ছে আমি তোমার গোলাম আর তুমি আমার মাওলা তুমি আমার রব ইয়া কানা বুধু মানপত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্ক এবারে তিন নম্বর অংশ প্রার্থনা করে আমাদের স্কুল লাগবে কলেজ লাগবে রাস্তাঘাট লাগবে দাবি দাওয়া পেশ করে আমার কাছেও বান্দা বলছে এবারে তুমি যখন আমার মালিক আমি তোমার গোলাম এবারে প্রশ্ন হচ্ছে ইয়া কানা আবুদুর পরে এহা কানা তোমার কাছে আমি সাহায্য চাই কি চাই কি সাহায্য করব চকলেট খাইবা রাস্তা ব্যাগ লাগবে পুল লাগবে স্কুল কলেজ লাগবে না কলা খাইবা আল্লাহ তারা শিখিয়ে দিচ্ছেন যারা এগুলো চাই না আমার কাছে আমার কাছে চাও কোনটা একদিন আসছে রতল মুস্তাকিম একদিন আসছে রতল ও রব্বুল আলমিন আমরা তোমার কাছে পার্থিব জীবনের কোন রাস্তাঘাট চাই না কোন চকলেট চাই না কলা চাই না আমরা তোমার কাছে চাই একদিন আসছে রতল মুস্তাকিম তুমি আমাদেরকে সেরাতে মুস্তাকিম তোমাকে পাওয়ার জন্য সরল সঠিক সহ রাস্তা যেটা ওইটা দেখাইয়া দাও সরল রেখা কয়টা আর বক্র রেখা কয়টা আমার রাস্তা যেটা একেবারে সোজা সরল রাস্তা তোমরা এই সোজা রাস্তার অনুসরণ করো আল্লাহর নবী 
সালামের হাদিস এই আয়াতটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বুঝাইয়া দিলেন মেসকাতুল মাসাবি ভারতের ছাপা ত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় দুই নাম্বার লাইনে আব্দুল্লাহ মাসুদ থেকে বর্ণিত আছে আমাদেরকে আয়াতটা বুঝাইবার জন্য একটা প্রথমে সোজা দাগ দিলেন দাগ দিলেন সোজা দাগ এরপরে অনেকগুলো দাগ দিলেন দাগ দিকে আর অনেকগুলো বাম দিকে এরপরে মাঝখানের দাগে হাত রেখে বললেন এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা আর এই যে ডান দিকে বাম দিকে অনেকগুলো দাগ দিলাম অনেকগুলো রাস্তা দেখাইলাম এইগুলো শয়তানদের রাস্তা কাদের রাস্তা বর্ণিত আল্লাহ রাসুলাম বললেন এই সোজা ডাক্তার আল্লাহ রাস্তা এছাড়া যত রাস্তা দেখো এই অনেকগুলো রাস্তা মহাদি সুবলুন সুবলু সায়াতি এই রাস্তা হলো শয়তানদের রাস্তা খবরদার তুমি যখন ইসলামে মোস্তাকিমে চলতে যাবে এক আল্লাহর রাস্তা চলতে যাবে তখন বলবে এই তরিকায় ঢুকো ওই তরিকায় ঢুকো এইটায় ঢুকো তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলবে আল্লাহর রাস্তা কয়টা সরল রেখা কয়টা বক্র রেখা কয়টা অঙ্কের সঠিক ফল কয়টা হয় একটা অঙ্ক দিলাম এক লক্ষ ছাত্রদেরকে সঠিক ফল কয়টা হবে আর ভুল ফল যে কয়জন ছাত্র সে কয়টা হতে পারে ভাই রামার আল্লাহর রাস্তা কয়টা এদিন আসছে রত আল মুস্তাকিম হেদায়ত চাব কার কাছে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর নবীর জন্য যেদিন প্রথম ঘোষণা করলেন মক্কার কুফরদের সামনে যে মক্কার নেতাদেরকে ডাক দিলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম প্রথমে গোপনে গোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন প্রায় তিন বছর পর্যন্ত এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হয়ে গেল আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আদিষ্ট হয়েছেন আপনি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবারে আর গোপন করতে পারবেন না এই হুকুম আদের হওয়ার পরে আল্লাহর নবী আরবের নিয়ম অনুযায়ী সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন সাফা মারো পাহাড় হাজির সাপরা চিনেন সকাল বেলা গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন আরবদের নিয়ম ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে হয় সকালে গিয়ে ডাক দিত পাহাড়ে উঠে সকাল বেলা গিয়ে ডাক দিলেন মক্কার নেতারা সব জড় হয়ে গেল এক তো সকাল বেলার ডাক আবার ডাকটাও যেমন তেমন কোন ব্যক্তির না কার ডাক দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত যেই লোকটাকে তারা আল আমিন বলে বিশ্বাস করে যেই লোকটা কখনো মিথ্যা কথা বলে নাই কোনো প্রতারণা করে নাই ধোকাবাজি করে নাই এই লোকটার ডাক সব জড় হয়ে গেল আর রাহিকুল মাহতুম নামে একটা সিরাতের কিতাব আছে সিরাতের মধ্যে বাংলায় যত কিতাব আছে সবচেয়ে সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য কিতাব আল্লাহ নবীর জীবনের বাড়ি কিতাবটার নাম কি আর রাহিকুল মাহতুম এটা আপনারা পড়বেন বাংলা আছে মূল কেতাব আরবিতে বাংলা আছে ওখানে লিখেছে বিস্তারিত ঘটনা আল্লাহর নবী যখন ডাক দিলেন সব নেতারা হাজির হয়ে গেল এমন কি যেই ব্যক্তি নিজে হাজির হতে পারে না সে অন্যকে টাকা দিয়ে ভাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে যাও কি বলে সরাসরি শুনে আছ সব নেতারা এবারে জড় হয়ে গেল আল্লাহ নবী প্রথমে নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ওহে মক্কার কোরাইসের নেতারা শুনো আজকে আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে তোমাদের শত্রু বাহিনী ওর পেতে বসে আছে যেই কোনো মুহূর্তে হামলা করবে তোমরা বিশ্বাস করবে কি মক্কার সব নেতারা বলল অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ মা আমরা তোমার থেকে পর্যন্ত কখনো মিথ্যে কথা শুনিয়াই তুমি কখনো প্রতারণা করো না কোনো ধোকা দাও না সুতরাং তোমার কথা বিশ্বাস করতে আমাদের কোন আপত্তি নাই বলো কি বলতে চাও এবারে দ্বিতীয় ভূমিকা আল্লাহর নবী বললেন 
ও আমার আরো জানলে তারা মৎকার করাইছেন তারা শোনাও मालिक हो जाए दिन आजम और अनार विश्व तुम्हारे दिन ग्रहण कर दिए गोटा दुनिया नेतृत्व तुम्हारे हाथ चले आस कयटा कथा मानो নেতারা কি খুশি জানেন একটা কথা মানলে গোটা দুনিয়ার নেতৃত্ব পাওয়া যাবে মানতে অসুবিধা কি বলো তাড়াতাড়ি কি সেটা এখন পর্যন্ত আবু জাহাবরা পক্ষে না বিপক্ষে আবুল আহাব পক্ষে না বিপক্ষে মক্কার সব নেতারা পক্ষে না বিপক্ষে পার্থক্য কোন জায়গায় এবারে শোনো এইটাই পার্থক্য এইটা বলার পরে যদি পার্থক্য না হয় বসতে হবে তোমার সেই কালিমা আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ কালিমা এক নয় এবারে আল্লাহর নবী সাল্লাহ বললেন দুনিয়ার মানুষেরা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে বললেন দুনিয়ার লোক সকল সে একটা কথা হচ্ছে তোমরা বলো লাহা আগে লাহা পরে ইল্লাহ লা ইলাহা মানে লা মানে নাই ইলাহ মানে কোন মা গুত্র আনুগত্য করা যাবে না কেন হুকুম মানা যাবে না লা ইলাহা একটা পুরাতন বিল্ডিং এ রং করতে হলে মানুষ কি করে পুরাতন রং এর উপরে রং করে তাই না না ঘষে ফেলে পুরাতন রং তাকে ঘষে মেজে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তারপরে নতুন রং করে ঠিক কিনা ঠিক লা ইলাহার মানে হচ্ছে লা ইলাহা কারো কোন ক্ষমতা নাই কারো কোন আইন দর অধিকার নাই বিধান দর অধিকার নাই লা ইলাহা কারো হুকুম চলবে না এল্লাহ তারপরে কি এইবারে মক্কার কুফররা বুঝতে পারল আমি বলি মক্কার কুফররা যেরকম বুঝতে পেরেছিল আমার জাতি যদি সেরকম বুঝত তাহলে আমাদের এত ওয়াজ করা লাগতো না ঠিক কিনা মক্কার কুফররা বুঝে শুনে প্রতিবাদ করেছে কোরআন কে জিজ্ঞেস করো সুরায় সব পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ তারা বলছেন আবুল আহাব বলে উঠল আজাল আবুল আহাব বলল কি বলে মোহাম্মদ আজাল আলে হাতা লাহ বলে সব বাদ দিয়ে ইল্লাহ বলে শুধু এক আল্লাহ কেন্দ্রিক সব করে ফেলল আমাদের দেবদেবী আমাদের সব কিছু বাতিল করে দিল আবুল আহাব লাহ তর্জমা বুঝতে পেরেছে কিনা লাহার তর্জমা ভালো করে বুঝতে পেরেছে এই লাহার মধ্যে গন্ডগোল এল্লাহ নিয়ে গন্ডগোল নাই এল্লাহ মানে আল্লাহ আছেন আল্লাহ আছেন মক্কার হবিরা বিশ্বাস করত কাফেররা বিশ্বাস করত আবু জাহেল বিশ্বাস করত আবুল আহাব বিশ্বাস করত এহদি খ্রিস্টান বিশ্বাস করত ইল্লাহ নিয়ে গন্ডগোল আছে গন্ডগোল কোন জায়গায় এই জন্যই সম্ভবত লাই লাহা বাদ দিয়ে জিকির করা আছে না অনেক তরিকা আমি জায়েজ খুব স্পষ্ট বলতে আমার কথা নিয়ে তর্ক করবেন না কেউ ইল্লাহ জিকির জায়েজ কি না জায়েজ তাকে বলছি জায়েজ আছে জায়েজ আছে কেমনে আল্লাহকে বলে দিবেন যে আল্লাহ কতক্ষণ লাই লাহা বলছি এখন আর পারতেছি না এখন ইল্লাহ পারতেছি তুমি ধরে নাও আগে লাই লাহা আছে আল্লাহকে এরকম বুঝাই দিলাম যে এখন যদি আমি কি বলতেছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর নবী ইল্লাহ থেকে করেছেন সাহাবা একরাম করেছেন কোরআনে নাই হাদিসে নাই নবী করেন নাই সাহাবাহ করেন নাই কেন এই জায়গায় ইল্লাহ বলা হচ্ছে লাইলা বাতিল করা হচ্ছে কারণ আসল গন্ডগোলটা লাইলা নিয়ে কোথায় নিয়ে কোরআন বলছে তারপরে কি আল্লাহ তারা বলছেন তাদের সামনে যখন লাইলা ইল্লাহ বলা হয়েছে 
তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেছে গন্ডগোলটা লা ইলাহাই আগে বাতিল করো লা ইলাহ নফি পরে এস বাতিল লাল্লাহ সব দেবদেবী বাতিল হয়ে গেল খাজা বাবা গাজা বাবা ল্যাংটা বাবা পিন বাবা মূর্তি বাবা দরগাওয়ালা দুর্গাওয়ালা সব কিছু বাতিল হয়ে গেল ইল্লাল্লাহ বলে একমাত্র কাজ গ্রহণ করব তারও কোন ক্ষমতা নাই সব ক্ষমতা বাতিল করে দিয়ে একমাত্র ক্ষমতার মালিককে এইবারে মক্কার কুফররা বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে আবুল আহাম দাঁড়িয়ে গেল তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হোক তুমি আমাদের জন্য জড় করেছ আল্লাহর নবীর দিকে আবুতা আবুল আহাব দুহাত উচ্চ করে মারতে উদ্যত হল একটা লোক এখন নবীর পক্ষে নাই সব আবুল আহাবের পক্ষে চলে গেল আল্লাহর নবীর পক্ষে আবুল আহাবকে প্রতিবাদ করার মতো একটা লোক খুঁজে পাওয়া গেল না আল্লাহর নবী মনক্ষুণ্ণ হয়ে ঘরে চলে গেলেন আল্লাহ আসমান থেকে বাণী আদের করলেন जनशक्ति अर्थ शक्ति और आसबे ना ठीक होबुल आहब कैमने मार्ग से जान बोलते गसल कथा तो सामने रही गए আবুল আহাব কোন যুদ্ধে মারা যায় না যুদ্ধে মারা গেলে কেমনে বুঝবেন কোন উপকার আসে না তার মাল সম্পদ ধনের বড়াই ছিল সম্পদের বড়াই ছিল এই জন্য তো আল্লাহ বলেছেন মা আগনা আনু মালু আমার কাসাব তার মাল তার উপার্জন তার সন্তান সম্পত্তি জনশক্তি অর্থ শক্তি আত্মীয়তা অমুক্ত মুক্ত তার কোনো কাজে আসে নাই আমার ভাইয়েরা আবুল আহাব কোন যুদ্ধে মরে নাই আবুল আহাবের গায়ে পেলে গ্রোভ দেখা দিল পেলে গ্রোভ দেখা দিলে পরে নিয়ম ছিল আরবের সব পালিয়ে যেত ওর সম্পদ সন্তানরা পালিয়ে গেল আত্মীয় স্বজনরা পালিয়ে গেল একা একা ধুকে ধুকে পচে গলে মরল মরার পরে এখন রোগ জীবাণু বাতাসে ছড়াচ্ছে পেলে গ্রোভ হলো নিশ্চিত মৃত্যুর রোগ আরবে ভয় পেত মহামারী এবারে সবাই ওর সন্তানদেরকে গালি গালাজ করতে লাগলো তোর বাপ মরে আছে হয়তো দাফন করবি না তোদেরকে দাফন করব শেষ পর্যন্ত একটা দূরে গর্ত করে বড় বড় লম্বা বাস দিয়ে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া আবুল আহাবকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিল এরপরে দূরে থেকে পাথর মেরে মেরে গর্তরা বরাক করে দিয়েছে অমুসলিম জাতি জেনে রাখো আজকেও যারা তাহিদের দাওয়াত দিবে লাইল্লাহর কথা বলবে সঙ্গে সঙ্গে আজকের যুগের আবুল আহাবরাও তার বিরুদ্ধে খেবে যাবে ঠিক কিনা আর যদি দেখো লাইলাহার দাওয়াত দিচ্ছ তারপরে কেউ কিছু বলে না বিক্রি করে করো ফেলাই ফেলায় তারপরে কিছু বলে না বলতে হবে তোমার লাই লাহিল্লাহ আর মক্কার সেই লাই লাহিল্লাহ এক হয় নাই ঠিক কিনা ওই লাই লাহিল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান চলবে না ওই লাই লাহার মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা চলবে না ওই লাই লাহিল্লাহর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো সন্তান দেওয়ার অধিকার নাই রেজেক দেওয়ার অধিকার নাই ভাগ্যবাদ দাম অধিকার নাই সব ক্ষমতার মালিককে সব বিধানের মালিককে ব্যাখ্যা দিলে এখনো মার খেতে হবে কিনা এখন মার খায় না কি জন্য ওই সাইড বাদ ওই অংশ বাদ লাইল্লাহ কেউ তর্জমা করে কিছু থেকে কিছু হয় না সবকিছু আল্লাহ থেকে হয় দোকানে খাওয়ায় না চাকরিতে খাওয়ায় না ব্যবসা বাণিজ্যে খাওয়ায় না এই তর্জমা করলে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না বরং সবাই বলবে মাস আল্লাহ বুজুর্গ সাহেব আসছে কিছু হাদিয়া তো বা দাও অ মুসলমান জাতি সেই জন্য আমি মিশরের সাইয়েদ কুতুব রহমতুল্লাহ আলাইহ ঘটনা বলবো সাইয়েদ কুতুব সিরের মিশরের বড় একজন আলেম তার লেখা কিতাব বাংলা আছে তাফসির ফি জেলা মানি খালি মসজিদে নামাজ পড়া শেষ নয় হ্যাঁ নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে হজ করতে হবে ডাকাত দিতে হবে এই পর্যন্তই শেষ নয় কারণ এগুলোকে পিলার বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে অনেকে আগে প্রশ্ন করে হুজুর 
আপনি যে বলেন ইসলামে জেহাদ আছে লড়াই আছে আল্লাহর দিন কায়েম করতে বিধান মানতে হবে এইগুলো তো পাঁচটা বেনার মধ্যে নাই তুই তো বেনাই বুঝো নাই বেড়া বেনা বুঝো আপনি একটা বিল্ডিং এর পাঁচটা পিলার তৈরি করে হুজুরদেরকে মিলাদের দাওয়াত দিলেন হুজুর আসেন মিলাদ পড়তে আমি একটা বিল্ডিং করেছি মাসাল্লাহ সুন্দর বিল্ডিং হুজুর রা এসে দেখলো যে পাঁচটা পিলার দাঁড়িয়ে আছে কি বলবে ওই বেড়া বিল্ডিং কোথায় এই বিল্ডিং এর ছাদ কোথায় দেয়াল কোথায় জানলা কোথায় দরজা কোথায় কিছুই নাই বসতে হবে এই পাঁচটা পিলার যেমন বিল্ডিং নয় হ্যাঁ তবে মূল বিষয় ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর রসুল সাল্লাম বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন শাহ তোমাকে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পালন করতে হবে বিল্ডিং এর ছাদ লাগবে দরজা লাগবে জানালা লাগবে আল্লাহ রাখুর আলমিন বলেছেন ও দখল অমুসলিম জাতি যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম দাবি করেছ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো তোমার বাড়িতে একজন মেহমান গেল অর্ধেকটা দরজার ভিতরে ঢুকেছে আর অর্ধেক বাইরে অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে এখন বলবেন কি হয় বেটা ঢুকলে পুরো ঢুক তার ভাগে গেল অর্ধেক ভিতরে আর অর্ধেক বাইরে চলবে এইটা যেমন বুঝতে পারলেন ইসলামে অর্ধেক ঢুকলাম অর্ধেক বাইরে মসজিদে গেলে ইমাম সাহ কোরআন দিয়ে নামাজ পড়ায় একটা আয়াতে একটু ভুল করলে পিছন থেকে লোক মাদায় ঠিকবি না অমুসলমান জাতি মসজিদের ওই মিসকিন ইমাম সাব যদি একটু ভুল করে লোক মাদিতে পারো আর ওই বড় ইমাম সাবরা রাষ্ট্রীয় ইমাম সাবরা আদালতের ইমাম ব্যাংকের ইমাম রাষ্ট্রের ইমাম মন্ত্রী সাহেবরা সচিবরা যদি আল্লাহর কোরআনকে বাতিল করে বিকল্প কোন হুকুম দেয় লোক মাদিতে হবে কিনা যদি কোনো ব্যক্তি লোক মারার ব্যবস্থা থাকবে আমার যে বিষয় বলছিলাম এবারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম লাইল্লাহ ঘোষণা করলেন মক্কার কুফর রা খেপে গেল এ পর্যন্ত শেষ না পরের দিন সকালে সবাই আল্লাহ নবীর চাচা আবু তালেবের কাছে আসলো আবু তালেব আমরা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তোমার ভাতিজা বড় বাড়াবাড়ি করেছে বাপ দাদার ধর্মকে ত্যাগ করেছে আমরা এখনো বলি মোহাম্মদ যদি এ জন্য নেতৃত্ব চায় মক্কার নেতৃত্বের মুকুর তার মাথায় পড়িয়ে দেব যদি বড় ব্যবসায়ী হতে চায় ধনী হতে চায় আমরা চাঁদা করে মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী বাড়িয়ে দেব যদি সুন্দরী নারী বিয়ে করতে চায় আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আমরা বিয়ে করে দেব একটা শর্ত লাইলাহা এল্লাহ বন্ধ রাখতে হবে আর যদি বন্ধ না করে জেনে রাখা আমাদের শক্তি আছে অর্থ আছে জনবল আছে সব নিয়ে আমরা তোদের বিরুদ্ধে দেখে ছাড়ব হংকার দিয়ে আবু আবুল আহাব আবু ধারলা চলে গেল আবু তালেব বুঝতে পারলো বিষয়টা কত বড় আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে বলছে মোহাম্মদ তুমি তো জানো এরা মক্কার বড় বড় নেতা এদের ক্ষমতা আছে অর্থ আছে জনগণ আছে তোমার তো কিছুই না আমি কি করতে পারবো ওদের প্রস্তাবটা মেনে নাও আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছেন সারা জীবন তুমি আমার খেতমত করেছ আট বছর বয়স থেকে এই পর্যন্ত আমাকে লালন বারণ করেছ পুত্রের চেয়ে বেশি আমাকে আদর করেছ জেনে রাখো ওরা আসমানের ওরা এইগুলো নয় যদি আসমানের সূর্য মানে এক হাতে তুলে দেয় আর আসমানের চন্দ্র আর এক হাতে তুলে দেয় এক মুহূর্তের জন্য আমি কালেমা তো সাদা কালেমা বন্ধ রাখতে পারবো না কারণ জেনে রাখো আমি এই দাওয়াত দিচ্ছি কার পক্ষে ওদের যত বড় শক্তি থাকুক না কেন ওদের যত বড় অর্থ জনবল থাকুক না কেন আল্লাহ তারা বলেছেন ওদের কোন মাওলা নাই মমিনদের মাওলা আছেন কে 
মমিনদের মাওলাকে আল্লাহ বলতে সুরায় মোহাম্মদের আয়াতটা মমিনদের মাওলা হচ্ছে আল্লাহ ওদের কোন মাওলা নাই কাজে আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব তুমি যা চাবো তা নেবে যদি বড় না লাগে তুমি আমার পক্ষ ছেড়ে ওদের দলে চলে যাও কোন পরোয়া নাই আমি দাওয়াত দেই কার পক্ষে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ওরা আমাকে বের করে দিবে সব করতে পারবে করুক আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু কার জন্য আবু তালেব বুঝতে পারলো বিষয়টা কত জটিল এবারে আবু তালেব নিজের বংশের লোকদেরকে জড় করলো আবু তালেবের বংশের নাম কি বনু হাসেম বনু মোতালেবকে জড় করল আর ভাষণ দিল মোহাম্মদ আমাদের ভাতিজা বংশের মর্যাদা বিষয় তোমরা কে কে আছো মোহাম্মদের ইসলাম গ্রহণ না করলেও তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করতে রাজি আছো কিনা আল্লাহ রবির পরিবারে আল্লাহ রবির বংশ বনু হাসেম বনু মোতালেবের সমস্ত মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে জানিয়ে দিল আমরা পক্ষে আছি এক বছর একজন ছাড়া কে আরে আবু জাহ নবীর আপন দাদা নাকি এটা ওই মিলাদি হুজুররা বানাইছে চাচা হয়ে আবু জাহেল আবং ছেলে মানলো না সুর দিয়া ভাই মিষ্টি খাই আবু জাহেল কি নবীর আপন চাচা আবু জাহেলের বংশই ভিন্ন আবু জাহেল কোরাইশ বংশ একটা বড় বংশ সেই বংশের মধ্যে এক কিন্তু কোরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখা ছিল আবু জাহেলের বংশ হল বন মাকজুম কি না আর আমাদের নবীর বংশ হচ্ছে বন হাস বন মুস্তারে আবু জাহেলের মূল তো সংঘর্ষ এখানে নবী আসলে আমাদের মধ্যে আসবে ভগবত আসবে কেন বোঝেন নাই গন্ডগোলটা কোন জায়গায় নতুন আবুল জাহেল জানতো আবুল আহাব আল্লাহ নবীর আপন চাচা কে এই আবুল লাহাব ছাড়া সব বন হাসেম বন মুস্তারে ঐক্যবদ্ধ জানিয়ে দিল যে তুমি আবু তালেব জানিয়ে দাও মোহাম্মদকে আমরা তার সঙ্গে আছি এবারে আবু তালেবের সাহস হল কবিতা বর্ণনবীর সামনে এসে তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও তোমার দাওয়াতের কাজ তুমি চালিয়ে যাও কাউকে ভয় করার প্রয়োজন নেই জেনে রাখো ওই আবু জাহের আবুল হাবরা সব কিছু মিলেও যদি তোমার ক্ষতি করতে আসে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আবু তালেবের দেহের সঙ্গে রুহুটা থাকবে জোরে বলুন সুহান এই বলে আবু লাহাব তার আবু তালেব তার তার কথা জানিয়ে দিল আবু তালেব তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন কি না সারা জীবন নবীর সঙ্গে থাকলেন এই কারণে মক্কার কুফার আবু লাহা আবু তালেবের পরিবারকে অবরুদ্ধ করে ফেলল অবরোধ দিল এখনো যেমন মুসলিম দেশগুলিতে অবরোধ দেয় কাফেররা ওই সময় মক্কার কাফের অবরোধ দিল তিন বছর পর্যন্ত আবু তালেবের পরিবারকে শেয়াদ আবি তালেবে বন্দী করে রাখল এইভাবে আবু তালেব চরম জুলুম নির্যাতন সহ্য করল কিন্তু তারপরেও কি আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করেছিল আবু তালেব সারা জীবন নবীর পক্ষে ছিল ঠিকই কিন্তু গন্ডগোল ছিল আল্লাহটা বলে নাই সাক্ষী দেয় নাই মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলো আল্লাহর নবী চাচা আবু তালেবের মাথার কাছে গিয়ে বসলেন চাচা বলো আশাহ একটা সাক্ষী দাও দুইটা সাক্ষী দেওয়া লাগে দ্বিতীয় সাক্ষীর ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব তুমি এটা না দাও কিন্তু প্রথম সাক্ষী ছাড়া আমি সুপারিশ করতে পারবো না তুমি সারা জীবন আমার খেদমত করেছ সারা জীবন আমার পক্ষে থেকেছ তিন তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ রয়েছ কোনো কাজই আসবে না ও আমার ভাইয়েরা সব বাতিল না পড়লে কোন কাজে আসবে বর্তমানে অনেক পীর আছে যারা বলে পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার দরকার নাই ওদের দরবারে হিন্দু বৌদ্ধ যায় কার দরবারে যা আপনারা জানেন না নাম বলা দরকার আছে আর হিন্দু যায় বৌদ্ধ যায় পত্রিকায় যায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই দরবারে মরিদ হইলে তারা সব নাগাত পেয়ে যাবে হিন্দুকে সবক দিয়ে দিচ্ছে আমার ভাইয়েরা 
আল্লাহর নবী তার চাচা বুদ্ধকে জানিয়ে দিলেন তুমি সারা জীবনে যা করেছে সব জিরো 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 এক লক্ষ জিরো কোন মূল্য আছে একেবারে এই চাচাকার নাম কি যেন লালমনির হাতে চাপার হাট এই মাঠের থেকে ছেলেরাই শূন্য দেখতে দেখতে আমার ধানমন্ডির ঢাকা বাসা পর্যন্ত শূন্য লেখলো কোন মূল্য আছে এবারে ছাত্র একটা এক লেখলো এক এরপরে জানে একটা শূন্য দিল কত হবে সুন্দর মূল্য আছে কি না একের পরে কিসের পরে আর এক শূন্য দিল কত হল আর এক শূন্য কত হল এবারে যত শূন্য দিবে তত একের মূল্য বাড়বে ঠিক কি না ঠিক তেমনি ভাবে সাক্ষী দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করো তারপরে তুমি যত ন্যাক আমল করো সব হবে ঠিক কিনা আর যদি লাইলাহ সাক্ষী না দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি ন্যাক আমল করে কাজ হবে একটা লোক রাস্তা থেকে মহিলাকে ধরে আনছে বিয়ে করে নাই তাকে ঘরে নিয়া কোরআন পড়ায় উজু করায় গোসল করায় নামাজ পড়ায় বোরকা পড়ায় কঠোর শরিয়াত মেনে চলে এই শরিয়াত মেনে চলার কোন অর্থ আছে আগে কি করতে হবে বিয়ে করতে হবে আগে কি করতে হবে বিয়ে করতে হবে তুমি আগে স্থানে প্রবেশ করো সাধন লাই রাহা এই সাক্ষী দিয়ে সাক্ষী দিয়েছেন কিসে সাক্ষী দিয়েছেন না বুঝে আদালতে গেছে একজন লোক জজ সাহেব জিজ্ঞেস করলো ওই বেটা তুই কিনা আমি একটা খুনের মামলার সাক্ষী আচ্ছা বলো কে খুন করেছে তা তো জানি না আচ্ছা কাকে খুন করেছে তাও জানি না আদালত কি বলবে ওই বেটা ফাজলামি করার জায়গা আর খুঁজে পাওয়া নাই পুলিশ দেখে হয়তো লাল বিল্ডিং এ পাঠাইবে আর নইলে পাতলা পাঠাইবে ঠিক কিনা দুনিয়ার আদালতে যদি না বুঝে সাক্ষী দিলে গ্রহণযোগ্য হয় না তাহলে আল্লাহর আদালতে যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী দেয় সাধন লাই রাহিল্লাহ না বুঝে সে ব্যক্তি সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে এই সাক্ষীর তো গুরুত্ব নাই আমার জাতি জানে না এই সাক্ষীর কত গুরুত্ব আজকে যদি জিজ্ঞেস করি কোরআনে প্রশ্ন করেছেন কুল আইন আকবর শাহাদা বড় সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোনটি বলতে পারেন কোনটা আবার যদি প্রশ্ন করা হয় এমন কি সাক্ষী আছে যেই সাক্ষী আল্লাহ স্বয়ং নিজে দিয়েছে সমস্ত ফেরস্তারা দিয়েছে সমস্ত জ্ঞানীরা দিয়েছে সেই সাক্ষী কি ওরান আপনাকে বলবে শাহিদ আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ নিজে সাক্ষী দিয়েছেন সমস্ত ফেরস্তার সাক্ষী দিয়েছে সমস্ত জ্ঞানীরা সাক্ষী দিয়েছে সেই সাক্ষীরা হচ্ছে আসাদ লাই রাহা বুঝে শুনে দিতে হবে লাই রাহা কোন কিচ্ছু নাই সব ক্ষমতা বাতিল মাবুদ বাতিল ইলাহ বাতিল কিচ্ছু নাই আইন বিধান কারো দেওয়ার অধিকার নাই ইল্লাহ একমাত্র আল্লাহ চা একমাত্র আবু তালেক এই কথা বলল না মরে যাচ্ছে আল্লাহর নবী বলে খালি লাইল্লাহ বলো ও আমার ভাইয়েরা ইসলামে প্রবেশ করা ছাড়া কোন ন্যাক আমল করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবারে কোন নাই আপনি আল্লাহ করে বলেছেন আল্লাহ রব্বুর আলমিন বলছেন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র আল্লাহ নবীর তরিকা গ্রহণ করে নাই গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে গণতন্ত্র বলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ ইসলাম বলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে গণতন্ত্র বলে আইনের উৎস জনগণ অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ইসলাম বলে অব দ্য আল্লাহ বাই দা ও হি ফর দ্য পিপল তার এই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র এই সবগুলোকে বর্জন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নবীর তরিকায় দিন কায়েম করতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দিন কয়টা এবারে শুনুন আপনার মনে মনে প্রশ্ন আছে যে এখন 
এখন অনেক কাফেররা ভালো কাজ করে রাস্তাঘাট করে দেয় টিউবওয়েল বসাইয়া দেয় বাড়িঘর করে দেয় এগো কি হইবে ও আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পরিষ্কার করে দিয়েছেন ওয়াল্লাদিনা কাফারু আমালুহুম কাসারা বিন বিকিয়াতিন ইয়াহসাবুহু জামআনু মা হাত্তা ইদা জাহু লাম ইয়াজিদুহু শাইআ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা কাফের তারা অনেক ভালো কাজ করে কিন্তু এই কাজে কোনো লাভ হবে না এরা মরিচিকা কোরআনে কি বলেছে সারাব কোরআনের আয়া আল্লাহ বলেছেন সারাবুন বাংলায় বলে মরিচিকা উর্দুতে বলে নোমা এসে আব আর আর দিতে পারে সারাব মানে হচ্ছে পিচ ঝালা রাস্তায় দূরের থেকে ঠিক দুপুরে রোদ্রের সময় তাকালে দেখা যায় দূরে পানি থই থই করছে আসলে কি পানি মরুভূমিতে দূরের বেলায় তাকালে পানি দেখা যায় আসলে কি পানি ওটাকে বলা হয় মরিচিকে আর দিতে পারে সারাব কি বলে কোরআনের আয়াতে পারে শুনুন আল্লাহ বলছেন জেনে রাখো যারা কাফের তাদের যত আমল আছে সবগুলো মরিচিকা সবগুলো কি যখন ওর কাছে যাবে কিছুই পাবে না আল্লাহ বললেন ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কোন কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না আমার দেশের অনেক দরবারের পীরা বলেছে পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার দরকার নাই ও আমার ভাইয়েরা আল্লাহর টা মানবো না বিশ্বাবের টা মানবো আবু তালেব লাইলাহ পড়লো না মারা যাচ্ছে আল্লাহর নবী বলেন খালি বলো লাইলাহ বলতে পারলো না মরে গেছে এরপরে আল্লাহ নবী দোয়া করতে লাগলেন আর বললেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ না হব এরপরে কোরআন করিমের সোরায় সুরায় কসাস এরা আপনাদের হয়ে গেল হে নবী আপনি যাকে ইচ্ছে করেন কোরআনের আয়াত ইন্না নিশ্চয় তুমি তুমি হৃদয় দিতে পারবে না মান আহ বাবতা যাকে তুমি পছন্দ করো ভালোবাসো তোমার চাচা তোমার আত্মীয় তোমার আপনজন তোমার মামু তোমার খালু তোমার চাচা বাতিজা কাউকে যদি ইচ্ছে করো তোমার ইচ্ছে মতো হেদায় দিতে পারবে না বরং আল্লাহ তারা তাকে ইচ্ছে করেন তাকে হেদায়ত দান করবেন হেদায়ত দেওয়ার মালিককে পরিষ্কার হয়ে গেল আল্লাহর নবীও যখন নিজের পক্ষ থেকে চাচা আবু তালেরকে হেদায়ত দিতে পারলেন না এরপরে যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে সে হেদায়ত দিয়া দিবে তরাইয়া নিবে পার করে নিবে সেই ব্যক্তি পীর না সে তার এখানে বই আছে এগুলো সব বড় বড় পীরদের বই নাম বললে আপনার আমাকে ডাটা যাইতে যান কিনা সন্দেহ আছে এই জন্য নামটা আর বললাম না দেখে নিয়ে যদি প্রয়োজন হয় এখানে যদি কারো দুইজন পীর থাকে দো পীর দো ডানা পাকার কে তুজে বেস্ট মেলে যায়গা কুই হরজ নেহি যদি তোমার দুইজন পীর থাকে দুই বাংলা লাগছে যদি তোমার দুইজন পীর থাকে আর যদি উভয় পীর আল্লাহ মাফ করে দেন কেমতে দিন নাজাত পান এবার উর্ধ দো পীর দো ডানা পাকার কে তুমি বেস্ট মেলে জায়গা কুই হরজ নেহি তোমার দুই পীর বাংলা লেকচার করেন এটার নাম মাওয়াই দে সাকিয়া পৃষ্ঠা নাম্বার পঞ্চান্ন এবং ছাপ্পান্ন পরিষ্কার আছে দো পীর দো ডানা পাকার কে বেস্ট মেলে জায়গা কুই হরজ নেহি তোমার দুই পীর তোমাকে দুই ডানা ধরে বেস্ট নিয়ে যাইবে কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ নবী নিজের সন্তান ফাতেমাকে ডেকে বলছে ইয়া ফাতেমা বেনতে মোহাম্মদ ও মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা আনতে দি নকশা কে মিনার তুমি যদি দুনিয়ার কোন সম্পত্তি আমার কাছে চাও নিয়ে নাও কিন্তু যদি বলো আখেরাতে তুমি তরাইয়া দিবা আমি পারবো না 
তুমি নিজের নাফসকে নিজেকে তুমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো এবং হাস এবং মোত্তানের তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আর এখানে বললো দুই পিঁড়ে দুই জানা ধরে বেরতে দিয়ে যাবে আমার ভাইয়ের আসলে পর্যন্ত না এই জন্য কোরআন বলছে আছে তোমরা সব আল্লাহর দরবারের ফকির কার দরবারের ফকির তোমাদের পীর ফকির মরিদ ফকির দরগাওয়ালা ফকির দুর্গাওয়ালা ফকির খাদা বাবা ফকির গাদা বাবা ফকির ল্যাংটাওয়ালা ফকির দরগাওয়ালা ফকির আন্তমুল ফকার তোমরা সব আল্লাহর দরবারের ফকির একমাত্র ধনী হচ্ছেন কে চাবুকার কাছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য করব কার এবাদত করব কার প্রার্থনা করব কার কাছে আল্লাহ আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝান এবং আমল করার তফিক দান করুন আমিন আরো অনেক লম্বা চোর আলোচনা ছিল বেশি লম্বা আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নাই আজকে আলোচনা ছিল প্রথমে ইসলাম কি জিনিস মুসলিম কাকে বলে এরপরে সে ইসলাম আর মুসলিম জানা যাবে কোরআন থেকে কোরআনের বিধান আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা মুসলিম এবং এটার জন্য আমাদের জান মাল দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যদি করে তাহলে আমরা কি হব আজকে মুসলিম জাতের এই দুর্ভাগ্যে কারণ এটাই একটু বসেন প্রশ্ন আছে কিছু দেখা যাক কি প্রশ্ন আসলো আজকে মুসলিম জাতি চতুর্দিকে যে মার খাচ্ছে এর একমাত্র এটাই আজকে যদি আপনি ফিলিস্তিন থেকে তাকান ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রথম কেবলাবাই তুই মুকাদ্দাস এহুদিরা দখল করে আছে মুসলমানদের বুকে পাথর মারলে ওরা গুলি করে ছাত্রা করে দিচ্ছে কাশ্মীরে এরকম ভাবে ইরাকে আফগানিস্তানে সব জায়গায় মুসলিম জাতির এই করুণ অবস্থা কেন ইনশাল্লাহ সেটা আগামীকাল আমরা ওখানে আলোচনা করব সমাধান কি হবে ওখানে কর্মসূচিও দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ কি কর্মসূচি আছে আমাদের জেনে রাখতে হবে আল্লাহ তালা এখনো জীবিত আছেন এব্রাহিম আল ইসলামকে সাহায্য করেছেন কে সে আল্লাহ জীবিত আছেন না এখনো মৌসাকে সাহায্য করেছেন কে সে আল্লাহ জীবিত আছেন না এখনো আল্লাহ তালা শর্ত দিয়েছেন মেসলে কালিম হো আগার মার কাজ মা তুই আজ বি আতি হে কোহে তুর সে বাঙ্গেলা তাহাত অমুসলমান জাতি সেই মুসার মতো তৌহিদ মুসার মতো ইমান নিয়ে যদি তোমরা আবার তৈরি হতে পারো যে আল্লাহ রাবুল আলমিন মুসার জন্য নদীতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন আর ফরাউনকে ডুবিয়েছিলেন সে আল্লাহ জীবিত আছেন কিনা তোমাদের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরকে রাস্তা করে দিয়ে আমেরিকার হোয়াইট হাউস পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উদ্দিন করার তাও ফিক দিতে পারেন কিনা আল্লাহ তারা ইব্রাহিম আসসালামের জন্য আগুন ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন কোরআন বলছে ইব্রাহিমের জন্য যে আল্লাহ তারা আগুনকে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন সে আল্লাহ এখনো জীবিত আছেন কিনা সে আল্লাহ তারা এখনো ইসরায়েলের বোমা আমেরিকার বোমা ব্রিটেনের বোমা সব কুলোকে ঠান্ডা করে দিতে পারেন কিনা কিন্তু শর্ত আছে আজ বিজু করে ব্রাহিম কা ইমা পেদা আগ করে শক্তি হয় আগ করে শক্তি হয় আন্দা দে গুলিস্তা পেদা অমুসলমান জাতি যদি ইব্রাহিমের মতো তৌ হৃদের ইমান এবং বাতিলের বিরুদ্ধে অজল থাকতে পারো যে আল্লাহ তালা ইব্রাহিমকে সাহায্য করেছেন সে আল্লাহ জীবিত আছেন কিনা 
আল্লাহ বুড়ো হয়ে গেছে নাকি আল্লাহ বুড়ো হন না কোরআন বলছে আর সাহের বলছেন আগের মতো আছে আগে যেমন ছিলেন এখন যেমন আছেন ভবিষ্যতে থাকবেন আল্লাহর কোন পরিবর্তন নেই আল্লাহর কোন পরিবর্তন নেই যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য পেতে চাও সেই ইব্রাহিম যেরকম ভাবে একদল যুবক চান এই জন্য যুগে যুগে যুবকেরা এগিয়ে এসেছে এব্রাহিম আসলাম ছিলেন যুবক আসাবে কাপ ছিল যুবক আগামীকাল ইনশাল্লাহ যুবকদের বয়ান হবে কর্মসূচি আসবে এই যুবকদের জন্যই আল্লাহ তালা নুসরতের ওয়াদা করেছেন নবীদের যুগে যুগে সাহায্য করেছে কারা যুবকেরা সাহায্য করেছে কারা সাহায্য করেছে ইনশাল্লাহ আগামীকাল ওখানে আপনারা যদি যান এ বিষয়ে আলোচনা হবে আল্লাহ সুবাহান আমাদের সকলকে বিষয়গুলো বুঝার আমার দান করে আমি এখানে প্রশ্ন আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন আছে খুব ভালো করে শুনুন প্রথম প্রশ্ন আছে আমাদের সমাজে মিলাদ ও কেয়াম চালু রয়েছে এবং যারা কেয়াম করেন তারা যুক্তি প্রদান করেন যে মহানবী মিলাদ উপস্থিত হয়ে আসেন সেজন্য তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয় আমার একটা বই আছে এখানে পাবেন এই প্রশ্ন উত্তর বিস্তারিত দলিল কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমি এখানে আর বিস্তারিত দলিল না দিয়ে এতটুকু বলতে চাই আল্লাহর নবীর সাহাবিরা নবীর জীবদ্দশা এরকম মদিনায় মিলাদ করছে কি না কোনো হাদিস আছে কোন হাদিস দেখাই পাবে কেউ বরং নিষ্কাজে হাদিস আছে বাবুল কেয়ামের অধ্যায় আছে সেখানে বলা আছে আল্লাহর নবী সাল্লামের খাদে মানাস দশ বছর যে লোকটা নবীর সঙ্গে ছিলেন এই হাদিসগুলো আমার এই বইতে দেওয়া আছে কেতাবুল আকায়ের এই বইতে আমি এগুলো দিয়েছি সেখানে হাদিসগুলো সব দেওয়া আছে আর আস্তে আগে বলেন যতই কিছু করো না কেন আল্লাহর নবীর সাহাবিদের চেয়ে তোমরা আল্লাহর নবীকে বেশি ভালোবাসতে পারবে না এই ভূমিকা দিলেন এরপরে বলছেন
বাড়িতে সব খোলা আছে আমাকে বলতে বলে আমি সব এখন বলতে পারবো ইনশাল্লাহ হাদিসে কোনো দিন বার্তা হয় নাই সেখানে আল্লাহর নবী নামাজের পরে কি করেছেন এটা উল্লেখ আছে না আল্লাহ নবী নামাজের পরে ওখানে আমি একবার রামবাহ একবার এরপর তিনবার বলতেন
আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পরে সাহাবায় কেরাম যারা নবীর জন্য জীবন দিতেন যার মানু শুরু করেছিলেন সেই সাহাবায় কেরাম আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পরে মিলাদ দিয়েছিল তিন মিলা মিলা চল্লিশ মিলাদ করেছিল আমার ভাইয়েরা এইগুলো তৈরি করা হয়েছে ইসলামের মূল শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কোরআনের বিধানকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য এমনই খ্রিস্টানরা শিখিয়ে দিয়েছে কোরআনটা দিয়ে তাবিজ দেখো ভূতে ধরলে জাপরান দিয়ে লিখে ধুয়ে দিয়ে খাও আর খবরদার কোরআনের রাত যেন কায়েম করা না যায় ঠিক না এই জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে বাইরা আমার কোরআন শিখো কোরআনকে পড়ো হাদিসকে পড়ো নিজের জীবনে কোরআন বাস্তবায়ন করো সমাজে কোরআন বাস্তবায়ন করো ইংসা আল্লাহ দেখবে আল্লাহ তালা তোমাদের নুসরাত করবেন আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন প্রশ্ন আছে হানাফি ও মোহাম্মদি নামাজের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কি কোরআনে ও হাদিসে কোরআন আদিসে হানাফি সাফি হাম্বলি মালিকি বলতে কিছু নাই কোরআনে আছে আল্লাহর দিন ইসলাম কি আছে ইসলামের মধ্যে এই ভাগগুলো কোরআনে করা হয় নাই হাদিসে করা হয় নাই বরং এই ভাগ যাদের নামে করা হয়েছে সেই লোকগুলো নবীর জীবনে জন্ম হয় নাই কাজী আমরা ওই ইসলাম মানব যে ইসলাম আল্লাহর নবী পালন করেছেন যে ইসলাম সাহাবাই গ্রাম পালন করেছেন কোরআন এক হাদিস এক আল্লাহ এক রসুল এক ইসলাম কয়টা মুসলিম জাতিকে এদি খ্রিস্টানরা ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত করেছে খালি দলে দলে ভাগ করে নাই প্রত্যেক দলের টুপি আলাদা করে দিয়েছে পাগড়ি আলাদা করে দিয়েছে জামার কালার পর্যন্ত আলাদা করে দিয়েছে একজন রাখাল কয়েক মালিকের ছাগল বলতো ছাগল এখন ছাগল এক এক মালিকের ছাগল এক এক রকম এক রকম ছাগল সবই এক রকম প্যাস লাগে দিলি এক মালিকের ছাগল আর এক মালিকের বাড়ি যায় রাখাল মার খায় শেষ পর্যন্ত রাখাও চিন্তা করলে এটা চলতে দেওয়া যায় না আলাদা করব এক মালিকের ছাগল সবগুলোর কান ফুটা করলো এটা তুরা মালিক ছাগল আর এক মালিকের সব ছাগলগুলো নাক ফুটা করলো এটা গুড়া বালির ছাগল আর এক মালিকের ছাগলের গায়ে কালার লাগাইল রং লাগাই দিল এখন আর সমস্যা হচ্ছে না ঠিক তেমনি ভাবে এদি খ্রিস্টানার দেখলো আজকে যদি মুসলিম জাতি একজন ইমামের অধীনে গোটা মুসলিম জাতি একজন খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় এজন্য তারা মুসলমানদের এই খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে ওরা নিয়ে গেছে ওদের একজন কোপ আছে খ্রিস্টানদের দুনিয়ার খ্রিস্টানরা তার নেতৃত্বে চলে আর মুসলমানদের খলিফা ধ্বংস করে দিয়ে খেলাফত দিল পীর সাবদেরকে দশ জন পীর বিশ জন পীর এক হাজার পীর ঘরে ঘরে পীর এইভাবে ভাগ করে দিয়ে এরপরে এক এক পীরের এক এক তরিকা এরপরে পীর সাবদের তরিকার টুপি আলাদা জিকির আলাদা এমন কি পাগড়ি আলাদা জামার বুটান পর্যন্ত আলাদা করে দিয়েছে কিনা কাজী ভাইরা আমার আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট বলতে চাই আল্লাহ তারা যে কোরআন নাজিল করেছেন সেই কোরআনের মধ্যে কোন তরিকা নাই চিস্তিয়া নাই তাদেরিয়া নাই নকশাবন্দিয়া নাই মুজাদ্দি দিয়া নাই ওই তরিকা কোরআনের মধ্যে হানাফিয়া নাই সাফিয়া নাই মালেকি নাই হাম্বলি নাই আল্লাহ নবীর হাদিসের মধ্যে গুলো নাই সুতরাং আমরা ওই ইসলাম মানব যে ইসলাম আল্লাহ রসুল মেনেছেন যে ইসলাম সাহাবাই গ্রাম মেনেছেন ঠিক কিনা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে প্রশ্ন আসলে হয়তো আমি এই বিষয়টা আলোচনা করতাম না আজকে এটার জন্য কালকে বরাদ্দ করেছিলাম কিন্তু প্রশ্ন আসলে আমি হক কথা না বললে কেমতের মাঠে আগুনের কেচি দিয়ে আমার জীবা কেটে দেওয়া হবে হক কথা কেন গোপন করেছিলে সেজন্য প্রশ্ন আসলে গোপন করা যায় না সেজন্য আমি বলতে বাধ্য হলাম যারা হকের পক্ষে আছেন কোরআন হাদিসের পক্ষে আছেন আমি তাদেরকে বলবো কোরআন হাদিস পড়ুন তারপরে কোরআন হাদিসে যে ইসলাম আছে ওই ইসলাম মানুন এই ভারতীয় ইসলাম দেশীয় গাছগাছরায় তৈরি ইসলাম মাজাহাব মানবো হানাফি তরিকা মানবো কাদেরি আকিদা মানবো মাতুরিদি 
কি সুন্দর ঠেলা গাড়ির চাকা হেলিকপ্টারের পাখা আর ট্রাকের ইঞ্জিন এই যে একটা গাছ দেশীয় গাছ গাছরায় তৈরি একটা ইসলাম তৈরি করে দিল সেই ইসলাম পালন করছি আল্লাহর নবীর রাখা ইসলাম সাহাবায় গ্রামদের দেওয়া ইসলাম কোরআনের ইসলাম হাদিসের ইসলাম আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছে আসুন সেই ইসলাম কায়েম করি পরে দুনিয়ার কোন শক্তি মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না আপনারা জানেন আল্লাহর নবী তবুকের যুদ্ধের জন্য মাস্তিন নবমীতে বসে যুদ্ধের জন্য নাম নিচ্ছিলেন এই সময় তাহাবাই রাম দলে দলে নাম লেখাচ্ছিল এর মধ্যে একজন মহিলা নিজের দুধের সন্তানকে এনে পেশ করল আর বলল ইয়ার রাসুল আল্লাহ আপনি যুদ্ধের জন্য নাম চেয়েছেন আমার পুত্র সন্তানগুলো আগেই শহীদ হয়ে গেছে বড় ভাইগুলো শহীদ হয়ে গেছে আমার স্বামীও শহীদ হয়ে গেছে এই যুদ্ধে যাওয়ার মতো কেউ নেই আমার পরিবারে এই দুধের সন্তানটা আছে কে আমি যুদ্ধের জন্য দান করলাম যাই বলেন সুভার আল্লাহ আল্লাহ রবি বলেন মহিলা সাহাবি আমি তো যুদ্ধের জন্য নাম দিচ্ছি বাচ্চাদের খেলার জন্য আমার তো এমন যুবকের প্রয়োজন যে উঠে বসতে পারবে ঘোড়ায় বসতে পারবে তীর চালাতে পারবে তরবারি চালাতে পারবে ঘু আর তারপর ঘাও চালাতে পারবে তোমার এই সন্তান তো কিছুই পারবে না আল্লাহর নবীর সাহাবি মহিলা সাহাবি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন আল্লাহি আমিও জানি আমার এই দুধের শিশু তীর চালাতে পারবে না তরবারি চালাতে পারবে না ঘোড়ায় বসতে পারবে না উঠে বসতে পারবে না ঢাল চালাতে পারবে না কিন্তু আমি জানি ঢাল চালাতে না পারলে ঢাল হতে হতে পারবে আপনাকে লক্ষ্য করে যখন দুষ্মন্দরা তীর ছুড়ে মারবে আপনাকে লক্ষ্য করে যখন দুষ্মন্দরা তার বাড়ি আঘাত করবে সেই মুহূর্তে আমার সন্তানকে আপনার সামনে পেতে ধরবেন আমার সন্তান টুকরো টুকরো হবে আপনার দেহ রক্ষা হবে আমি সেজন্য দান করেছি এই দৃশ্য যখন সেই তৎকালীন সুপার পাওয়ার আমেরিকার গোয়েন্দারা দেখলো আমেরিকা তোরা রোমের গোয়েন্দারা দেখলো তার আগে রোম সম্রাটকে বলল যে খবরদার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ের স্বপ্ন দেখার দরকার নেই রোম সম্রাট জিজ্ঞেস করো ব্যাপার কি মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাকে আমাদের চেয়ে বেশি বলে না সৈন্য সংখ্যা আমাদের চেয়ে কম বলে তাহলে কি ওদের অস্ত্র বেশি বলে অস্ত্র ওদের অনেক কম বলে তাহলে কি ওদের গায়ে শক্তি বেশি না শক্তি ওদের গায়ে কম রং সম্রাট রাগ করলেন অস্ত্র আমার বেশি সৈন্য আমার বেশি শক্তি আমার বেশি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ গোয়েন্দারা বলল শুনে রেখো শুনে রেখো ওই সত্তার কসম যার হাতে আমাদের জীবন তোমার অস্ত্র বেশি ঠিক সৈন্য বেশি কথা ঠিক শক্তি বেশি ঠিক কিন্তু জেনে রাখো তোমার সৈনিকদের কাছে সুন্দরী যুবতী নারী আর মদের পেয়ারা যত প্রিয় আল্লাহর নবী মোহাম্মদের সৈনিকদের কাছে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেওয়া তার চেয়ে বেশি প্রিয় জামানে মে মে আমেলে পর আহকার আর তুম খার জলিল হো গে তার কে পর আহকার বহুদের যুদ্ধ চলছে একজন যুবকে সে আল্লাহ নবীকে বলছে ইয়ার সুর আল্লাহ এই আমার সুন্দর চেহারা এই আমার বাহু এই সব কিছু যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে কোরবান করে দিই শহীদ করে দেই আমার জন্য কি পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নবী বললেন তুমি সোজা জান্নাতে চলে যাবে যুবক বলো বাহবা জান্নাত আল্লাহ নবী বললেন কি বিশ্বাস করো না বাহবা বললো কি জন্য না না বিশ্বাস করেছি এত সহজে জান্নাতে যাওয়া তা তো আমি জানতাম না থলির ভিতর থেকে কয়েকটা খেজুর বের করলেন কয়েকটা খেজুর বের করে খাপছেরা বলছে কোমরটা সোজা করে নেই সত্যি জোগাইয়ে নেই কয়েকটা খেজুর খেয়ে বাকিগুলো ছুঁড়ে মারল আর বলল এতগুলো খেজুর খেলে তো আমার জান্নাতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে তার নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল দুষ্মন্দের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল যেরকম মেঘের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ ঢুকে যায় সেরকম ঢুকে পড়ল যুবক ফিরে আসো যুবকের চেহারায় রক্ত ঠোঁটে মুষ্টি হাসি বলতে যে আমার বন্ধুরা তোমরা আমাকে বাদার দিও না আমাকে যেতে দাও আমি ওহুদের পাহাড়ের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি 
আর যখন জান্নাতের ঘেরা নাকের মধ্যে আসে সে নিশ্চিত শাহাদত বরণ করবে কোন সন্দেহ নাই আমি শহীদ হতে যাচ্ছি তোমরা আমাকে বাধা দিও না বাইরা আমার আজকেও যদি সেরকম মুসলিম জাতি তৈরি হতো তাহলে এই গোটা ইহুদি খ্রিস্টান জগৎ মাত্র সত্তর হাজার সত্তর লাখ এহুদি দেড়শো কোটি মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত ঠিক কিনা কিন্তু সেই মুসলমান কোথায় আল্লাহ তালা বলেছেন ভয় করো না ওয়ালা তোমরা ভয় করো না তোমাদের কোনো ভয় নেই তোমাদের কোনো চিন্তা নেই তোমরাই থাকবে বিজয়ী তোমরাই থাকবে উচ্চা আসনে যদি তোমরা কি হতে পারো মমিন হতে পারো কি হতে পারো আমরা তো সব মমিন আল্লাহ বলছেন না সুরায় বাকার আট নাম্বার আট পান বলছে না মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা বলে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি পরকালে বিশ্বাস করি আমরা মমিন আল্লাহ বলছেন অমা হুম বে মিন ওরা মমিন নয় ওরা মোনা ফিকোরা কি এছাড়া কোরআনুল করিমের সুরা ইউসুফের একশো ছয় নাম্বার আদালা বলছেন বেশিরভাগ লোক ইমানদার দাবি করে ঠিক ইমান আনে তবে সেরেক যুক্ত অবস্থায় কি অবস্থায় সিরিক যুক্ত অবস্থায় সিরিক আছে পীর না ধরলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না পীর হলো আল্লাহর মধ্যে বান্দার মধ্যে মাধ্যম পীর দুনিয়ার সবকিছু দেখে কাশ্ম খোলা আছে পীর হচ্ছে মুড়িদের অন্তরে গোয়েন্দা পীর মুড়িদের অন্তরে ঢুকে আর বের হয় ঢুকে আর বের হয় মুড়িদের চেরো পায় না কে লোক উজু করতেছে দেখতেছে অমুকে মরতেছে বেইমান হইয়া লোটা পিক্ষা মারলো আত্মান জমিনে কি হচ্ছে দেখে সারা দুনিয়া তারা নেগ্রানি করে আল্লাহ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেয় এই রকম আকিদা পোষণ করে সেরেকও আছে পীরের ছবি অন্তরে কল্পনা করতে হবে জিকির করতে বসলে পীরের দিকে কলম মোতাবাজ্য করতে হবে আমি আমার কলমের দিকে মোতাবাজ্য আছি আমার কলম পীর সাহেবের কলমের দিকে মোতাবাজ্য আছে পীরের কলম তার পীরের দিকে তার কলম তার পীরের দিকে তার কলম তার পীরের দিকে লক্ষ্য পীরের ভাই আমার দমিয়া তারপর আল্লাহর দিকে অবসর আল্লাহ বসনে ইয়া কানা বুধু ডায়রে কে মাদত করো পীর বলল ভাই আমার দম লাগবে মোতাবাজ্য করতে হবে মোতাবাজ্য হবো কার দিকে আমি আমার চেহারা মতো আজ্জ করলাম কার দিকে সেই মহান সত্তার দিকে মহান জাতের দিকে যিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন হানিফান সব বাতিলকে বাতিল করে দিয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর দিকে মতো আজ্জ হচ্ছি আমা আনা মিনাল মুসিরিকিন আমি সিরিক করব না আল্লাহকেও মতো আজ্জ হব আমার সাথে পিরিকেও শরিক করব এই সমস্ত মধ্যে আমি নাই আল্লাহ তারা শিখিয়ে দিলেন কেমনে হবে আর এখন মতো আজ্জতায় পীরের দিকে অমুসলমান আল্লাহ আমি বলেছেন যেই ঘরে কোন কুকুর থাকে যেই ঘরে কোন কুকুর থাকে অথবা কোন মানুষের ছবি থাকে প্রাণীর ছবি থাকে সেই ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না তাহলে যেই অন্তরের মধ্যে পীরের ছবি থাকে সেই অন্তরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা আসবে আল্লাহ সুবাহান তারা আমাদের সকলকে কোরআন এবং সুন্নার সহি পথে চলার তফিক দান করলো আমি আমাদের দেশের শেষে একটা মুনাজাত হয় আখিরি মুনাজাত এটারও কোনো ভিত্তি নেই আল্লাহ নবী আখিরি মুনাজ করেছেন কোনো দলিল নাই তারপরেও এখন আমরা দোয়া করি দোয়া শেষে একটা আছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন কোনো মজলিসের শেষে মাহফিলের শেষে যদি এই দোয়াটা পড়া হয় ওই মজলিসের যতগুলো ভালো কথা হয়েছে সেগুলো শিলমোহর যুক্ত হয়ে যায় আর যেগুলো খারাপ অযথা হয়েছে সেগুলো কাপ্পারা হয়ে যায় সেগুলো আল্লাহ মাফ করে দেয় সে দোয়াটা কি পড়ুন সুবাহান আল্লাহ হি হামদি সুবাহান আকাল্লাহমি হামদিকা আশাহাদুয়াল্লাহ আস্তাক ফিরুকা আল্লাহ তুমি মাহফিলের ইন্তেজাম ছাড়া করলো সকলকে কবুল করে আল্লাহ 
কোরআন ও সুন্না মোতাবেক তাদেরকে চলার তৌফিক দান করো এ আল্লাহ মাহফিলের শুরু থেকে পর্যন্ত যারা অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে পরামর্শ দিয়ে অংশগ্রহণ করে মাহফিলে বসে থেকে তারা সাহায্য করল সকলের নাজাতের জন্য মাহফিলকে কবুল করে আল্লাহ যুবক ভাই রাজার এই মাহফিলের জন্য কাজ করেছে ওদেরকে সালাহদ্দিন আইয়ুবি মোহাম্মদ বিন কাসেম তার এক বিন দিয়াদের মতো যুবক হয়ে আবার এই জমিনে কোরআনের রাজ কায়েম করার তৌফিক দান করো এ আল্লাহ আমরা সকলে গুণাগার মেহরবানকে আমাদের সকলের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দেয় আল্লাহ এ আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন শুনলাম তবে চলার তৌফিক দান করো সমস্ত শিরিকার বেদাতকে বর্জন করার তৌফিক দান করো এ আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি তোমার দিনের জন্য কবুল করে দেয় আল্লাহ এই মাহফিলকে তুমি কবুল করে দেয় আল্লাহ এ আল্লাহ কে আমার পর্যন্ত এই মাহফিলকে কোরআন ও সুন্দর মাহফিল হওয়ার জন্য কবুল করে দেয় আল্লাহ এ আল্লাহ এই মাহফিলে যারা মাবনের অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তুমি কবুল করে আল্লাহ